సమస్త దేశం ఉత్సాహ ధ్వని చేయండి సంతోషంతో ఉత్సాహంతో గానము చేయండి స్థుతి గానము చేయండి
హలోయ అందరూ చెప్పలు కొట్టి దేవునికి స్థుతి చెల్లిందామండి మరొకసారి మనము ప్రార్థన 
చేస్తూ వచ్చినట్టుగా దేవుడు మరి చక్కని వాతావరణాన్ని మనకు అనుగ్రహించి మరి ఈ యొక్క కూడికల సమయం లేకపోతే ఈ యొక్క గాస్పల్ అండ్ రివైవల్ మీటింగ్స్ అని మనం ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాం కనుక ఆ సమయాన్ని ప్రభు మనకు అనుగ్రహించాడు మరి మనలో అనేక మంది ఇంకా మరి ఇతరులను కూడా ఇన్వైట్ చేయడానికి ఎఫర్ట్ తీసుకున్నారు మరి దానిలో కొంతమంది రావడం కూడా జరిగిందని నేను అనుకుంటున్నాను మరి మన సంఘంలో ఉన్న బిడ్డలు కూడా ఇంకా ఎక్కువ మంది రావాల్సిన అవసరం ఉంది కనుక ప్రభు చిత్తం అయితే మరి రేపు ఎల్లుండు మరి వారు వచ్చినట్లుగా మన హృదయాల్లో ప్రార్థన చేద్దాం మనము మాట్లాడదాం ఇన్వైట్ చేద్దాం పిలుస్తాం మరి మనము చేయగలిగింది మనము చేసినప్పుడు మరి ప్రభు మిగిలిన కార్యం చేస్తారు ఒకవేళ వారు అన్నిసార్లు పిలిచినా రాకపోతే మరి వారు దేవునికి లెక్క అప్పగించవలసినటువంటి వారు అంటున్నారు కానీ మన బాధ్యత ఏంటంటే దేవుని వాక్యాన్ని వినిపించడానికి మనము ఇన ఇతరులను ఆహ్వానించవలసిన అవసరం ఉన్నది దాని గురించే దేవుని వాక్యం మనం విని మరి ప్రభువులో మనం ఉజ్జీవింపబడాలని రక్షింపబడిన వారు రక్షణ లేని వారు రక్షింపబడాలని మరి మనము ఈ యొక్క కొడుకులను ఏర్పాటు చేస్తాం ఈ యొక్క సంవత్సరం యొక్క ముగింపులో ప్రభు రాకడ ఆలస్యమైతే మన మరణ దినము పొడిగింపబడినట్లయితే మరొక నూతన మాసము డిసెంబర్ మరి డిసెంబర్ అయిన తర్వాత మరొక నూతన సంవత్సరం నూతన వాగ్దానాలు నూతన తీర్మానాలు నూతనమైనటువంటి విధానములో మనం కొత్త సంవత్సరంలో అడుగు పెట్టడం కనుక ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కనుక మనము పాత జీవితంతోనూ ఎన్నో సంవత్సరాలు మన మీద నుండి దొర్లిపోయి దాటిపోయి ఉండొచ్చు మరో సంవత్సరాన్ని ప్రభు సిద్ధపరుస్తున్నారు కనుక మనము ఎలా ఉన్నాం మన స్థితి ఎలా ఉంది మన హృదయం ఎలా ఉంది పరీక్షించుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం ఈ యొక్క కూడికలు ఒక గొప్ప అవకాశం నేను ఎప్పుడు కూడా ఒక కథ చెప్తుంటాను ఓల్డ్ స్టోరీ చాలాసార్లు చెప్పాను మీకు బాగా తెలిసిందే జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మళ్ళీ ఒకసారి అండి ఒక చిన్న డీర్ డీర్ అంటారు కదా జింక పిల్ల ఒక జింక ఫ్యామిలీ ఉంది దానికి పిల్లలు ఉన్నాయి రెండు మూడు పిల్లలు ఉన్నాయి రోజు ఆ జింక బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు చెప్పేదట మీరు దయచేసి బయటికి రావద్దు బయట మరి చాలా క్రూరమైన జంతువులు ఉంటాయి మీరు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉంటారు అవి మిమ్మల్ని చంపుకుని తినేస్తాయి అని చెప్పి హెచ్చరిక చేస్తూ ఉంది రోజు వాటికి నేర్పిస్తూ ఉంది బోధిస్తూ ఉంది మరి అవి అలా వింటా ఉన్నాయి తల్లి బయటికి వెళ్ళి వస్తున్నప్పుడు తల్లి బయటికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఇవి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటానే ఒకరోజు కూడా మమ్మీ ఎలా చేయడం లేదు నేను ఇక్కడే ఉండాలి మనం ఇంట్లోనే ఆ ఇంటి ముందే ఉండాలంట అడవి లోపలికి వెళ్తే ఎంతో బాగుంటుంది ఎన్నో పక్షులు ఉన్నాయి చెట్లు ఉన్నాయి ఏవేవో వింతలు ఉన్నాయంట అని చెప్తూ ఉంటే అందులో అన్నిటికన్నా చిన్నది చాలా నాటి అనమాట అది కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిందంట కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చెప్తుందంట ఏం కాలేదు ఏం కాలేదు అంటుంది అంట ఆ రెండు అరుస్తున్నాయట వద్దు వద్దు మమ్మీ చెప్పింది రా అని వెనక్కి రా అని పిలుస్తున్నాయటండి అది అలా అరణ్యంలోనికి ఆ మెల్లమెల్లగా వెళ్ళిపోయి పక్షులను చూస్తూ ఆనందిస్తుంది వేరే వేరే మరి చెట్లు పువ్వులు ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంది ఇంకా వేరే వేరే చిన్న చిన్న చెవులు పిల్లులు అంటారు కదా అదే మరి ర్యాబిట్స్ ఇలాంటి వాటిని చూసి ఆనందిస్తుంది ఈలోగా రానే వచ్చింది తల్లి చెప్పినట్టుగా క్రూరమైనటువంటి తోడేలు వచ్చింది అండి క్రూరమైనటువంటి అది వచ్చి మరి దాన్ని చంపేసింది ఒక సింహం తినాలనుకుంది సడన్గా సింహం వచ్చింది ఎంటర్ అయ్యింది సింహం చెప్పిందట మరి మరి దీన్ని జాగ్రత్తగా మరి మళ్ళీ వస్తాను నేను నా పిల్లల్ని తీసుకొస్తాను ఇంత చిన్న పిల్ల కదా ఈ చిన్న పిల్ల మరి తినేయడం నేను నాకు ఇష్టం లేదు నా పిల్లల్ని తెస్తాను అని అది వెళ్ళి ఆ సింహం పిల్లల్ని తీసుకుని రావడానికి వెళ్ళింది ఈలోగా ఒక నక్క వచ్చి ఆ జింక ఆ పిల్ల యొక్క రెండు చెవులు తినేసిందట మరి బహుశా తల్లి అటు ఇటు వెళ్ళి ఉండొచ్చు ఏడుస్తూ ఉండొచ్చేమో మరి ఆ చెవులు రెండు తినేసింది ఇయర్స్ అనమాట రెండు ఆ తర్వాత మరి సింహం రావడం జరుగుతుంది పిల్లల్ని తీసుకుని అది చూసేసరికి దానికి వింతగా అనిపించింది దీనికి చెవులు లేవు అప్పుడు అడుగుతుందట ఆ యొక్క తల్లిని మరి ఈ నక్క వచ్చింది కదా నక్కని ఇక్కడ పెట్టాను మరి ఇది ఇలాగే ఉందా లేకపోతే మరి దీని చెవులు ఇదేమైనా తినేసిందా ఈ నక్క అని అడిగిందట అంటే ఆ తల్లి జింక అందట దానికి చెవులు ఉంటే ఈ గతి ఎందుకు పట్టును అన్నట్టు అండి దానికి చెవులు ఉంటే ఈ గతి దానికి పట్టుండేది కాదు అందట 
అంటే చెవులు ఉన్నాయని తెలుసు కానీ ఆ చెవులు లేకపోవడం అలాగే ఉన్నట్టుగా చెప్తుంది ఆ తల్లి దుఃఖంలో ఆ యొక్క జింక పిల్ల యొక్క తల్లి అనమాట చెవులు ఉంటే దీనికి ఎందుకు ఈ గతి పట్టును దేవుని సంఘంలో వారం వెంబడి వారము దినము వెంబడి దినము ఇంకా ఆయా ప్రత్యేకమైనటువంటి కుడికలు ఇంకా మధ్యలో వార మధ్యలో బైబిల్ స్టడీలు ఇలా రకరకాలైనటువంటి విధానాల్లో దేవుని సేవ జరుగుతూ ఉండగా దేవుని సంఘములో ఉన్నటువంటి బిడ్డలు రక్షణ లేని వారు రక్షణ పొందాలని రక్షణ పొందినటువంటి వారు దేవుని కొరకు వారు జీవించి ఉజ్జీవంతో ఉత్సాహంతో సమర్పణతో ముందుకు వెళ్ళాలని అనేకమైనటువంటి పరిచర్యలు మన సంఘంలో మన సంఘంలోనే కాదు ఆ రీతికి వస్తే క్రైస్తవ ప్రపంచంలో లేక సార్వత్రిక సంఘంలో ఈ పరిచర్య జరుగుతుంటుంది అలా జరగాలి కూడా సంఘములో అలాగా జరగాలి కూడా కానీ వీటన్నిటికీ ముఖ్యమైన కారణం మనలో ఏదైనా ఒక కార్యం జరగాలి మనలో ఏదైనా ఒక ఉద్యమం రావాలి మనలో ఏదైనా ఒక మరి దేవుని యొక్క రాజ్య విస్తరణలో మనము ముందుకు కదలాలి అంటే ద ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ ఒబీడియన్స్ ఒబీడియన్స్ దట్స్ ఆల్ రిపెంటెన్స్ తర్వాత కానీ ఒబీడియన్స్ నువ్వు అసలు ఆ మాటను నమ్మి దానికి లోబడేటటువంటి వాడవుగా ఉంటే ఆ తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలో నుండి ఒక కార్యం మొదలు పెడతాడు కానీ ఇఫ్ యూ గివ్ ఏ డెఫ్ ఇయర్ మనము పెడ చెవిని పెట్టినట్లయితే దేవుని మాటలను ఇది నా కొరకు కాదులే ఇది ఎవరి కొరకో అన్నట్టు మనము ఒకవేళ మిగిలిపోయినట్లయితే ఈ మెసేజ్ ఫలానా వాళ్ళ కొరకు అని కొన్నిసార్లు అనుకుంటాం మనం ఈ మాటలు నా కొరకే ఈ మాటలు విన్న నేను ఏదైనా ఒకవేళ మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా నా ప్రవర్తన నా ఆలోచన నా యొక్క జీవిత విధానము నా హృదయమును నేను ఇంకా ఏదైనా ప్రభు సన్నిధికి తెచ్చుకుని సహాయాన్ని కోరాలా అన్న డైరెక్షన్లో మనం ఆలోచించినట్లయితే నిజంగా ఈ కుడికలు మనకు ఎంతో ప్రాఫిటబుల్గా ఉంటాయి లాభకరంగా ఉంటాయి అలా కాకుండా అన్నీ నాకు తెలుసు నాకు ఎవరు ఏం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అనే ధోరణిలో ఒకవేళ మనం ఉన్నట్లయితే ప్రియులరా మరి ఆ తల్లి చెప్పినట్లుగా చెవులు ఉంటే దీనికి ఎందుకు ఈ గతి పట్టును అన్నట్టు ఒకవేళ నష్టాన్ని మనం ఎదుర్కొంటామేమో ఒకవేళ మనం అపాయాన్ని ఎదుర్కొంటామేమో మనకు తెలియదు కనుక చాలా జాగ్రత్తగా భయభక్తులతో ప్రియులరా మెసేజ్ బాగుంది పాయింట్లు బాగున్నాయి కొత్త విషయాలు విన్నాం ఇవి కాదు తప్పక చెప్తారు కొత్త విషయాలు చెప్తారు దేవుని వర్తమానం మీకు ఇస్తారు ప్రభువు ప్రేరేపించినట్లుగా దైవజనులు అందరూ కూడా మనతో మాట్లాడతారు కానీ మనం చేయవలసినటువంటి పని ఏంటంటే ప్రసంగం బాగుందని చెప్పి వెళ్ళిపోవడం కాదు కానీ ఈ యొక్క వాక్య పరిచర్య నా కోసమే ఈ మాటలు నా కోసమే ఈ సందేశం నా కోసమే ఈ దైవజనుణ్ణి సిలువ చాటను మరుగుపరిచి ప్రభు నాతో మాట్లాడాడు నేను ఈ విషయంలో సరి చేసుకోవాలి నేను ఈ విషయంలో నేను మీరు మనందరం కూడా అండి ఐఎమ్ నాట్ ఎక్సెప్షన్ నేను ఏదో ఎక్స్క్లూడ్ అయ్యి చెప్తున్నానని కాదు ఐఎమ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ యూ కనుక మనందరం కూడా అలాంటి తగ్గింపుతో మాట వినే స్వభావంతో దగ్గరికి వస్తాం ఆ తర్వాత ప్రభు ఏం చేస్తాడన్నది మనం వేచి చూద్దాం చక్కని పాటలు పాడుతూ మన హృదయాలని సిద్ధపరిచారు ఐ రిక్వెస్ట్ బ్రదర్ ఆశీర్వాదం గారు గత కాలంలో కూడా మన మధ్యకు వచ్చారు వారు ఈజ్ ఆల్సో ఎ వండర్ఫుల్ సింగర్ బ్ర బ్రదర్ ప్రేరేపణను బట్టి మరి మనల్ని నడిపిస్తారు ఒక పాట పాడి దేవుని వాక్యంలో నన్ను నడిపించవచ్చు వారికి ఎట్లా మరి దేవుడు నడిపింపిస్తే ఆ రకంగా చేస్తారు దిస్ టైమ్ ఐ లీవ్ టు అవర్ డియర్ బ్రదర్ షెల్ వీ ఆల్ క్లాప్ అండ్ ఇన్వైట్ అవర్ బ్రదర్ ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రేమగల దేవుడు మనలను ప్రేమించి మన ఆయుష్ కాలాన్ని పెంచి మనలను ఆరోగ్యంగా ఉంచి మాటి మాటికి ఆయన సన్నిధిలో కనబడే గొప్ప భాగ్యాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు దాన్ని బట్టి మనం దేవునికి వందనాలు చెల్లించాలి సాధారణంగా దూరపు కొండలు నూను పంటుంటారు నాకు సామ్రాజ్ గారు 
వాక్యం చెప్పడము ఎక్స్ప్లనేషను ఆ ఉదాహరణలు అవన్నీ చెప్తుంటే ఇంతకంటే వివరంగా మనం ఏం చెప్తామనిపిస్తూ ఉంటుంది నాకు అప్పుడప్పుడు వెరీ నైస్ మ్యాన్ వెరీ నైస్ గాడ్లీ మ్యాన్ యూ హ్యావ్ ఒక మంచి దైవజనుల్ని మీరు కలిగి ఉన్నారు దేవుడు అది మీకు ఇచ్చిన గొప్ప భాగ్యమని నేను నమ్ముతున్నాను కరోనా తర్వాత తిరిగి మనం అందరం మరలా కలుసుకోవడం చాలా సంతోషం నేను ఎంతమంది తెలుసు నేను చెప్పండి నేను ఎంతమందికి తెలుసాను కొద్దిమందే ఉన్నారు అంటే జనరేషన్ మారుతుంది అన్నమాట తర్వాత నేను ఇక్కడికి రాకముందే ఈ దినాలకు ముందే సామ్రాజ్ గారి పిల్లలు వివాహాలు జరగడం తర్వాత వాళ్ళందరూ మంచిగా సెటిల్ అవ్వడం ఈ వార్తలన్నీ కూడా నాకు ఎంతో తృప్తిని ఆనందాన్ని ఇచ్చాయి అయితే ప్రవిచ్చిన తలంపును బట్టి వారు నన్ను ఆహ్వానించడం జరిగింది ప్రైజ్ ద లాడ్ వినుట అనేటువంటి మాట విన్నప్పుడు ఉపోద్ఘాతంలో కొన్ని మాటలు చెప్పాలని నేను అనుకుంటున్నాను మతైసు వార్త ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనంలో ఒక చక్కని మాట మనం చూస్తాం ఈయన మాటలు విని వాటి చొప్పున చేయి ప్రతి వాడును బండ మీద తన ఇల్లు కట్టుకొని బుద్ధిమంతుని పోలియుండును ఇట్ ఈస్ నాట్ క్వశ్చన్ హౌ మచ్ వీ నో ఇట్ ఈస్ ఏ క్వశ్చన్ హౌ వీ ఒబే మనకి ఎంత తెలుసు అనేది కాదు మనం ఎంత విధేయత చూపుతున్నాం అనేది ప్రశ్న దేవుడు దాన్నే లెక్కలోకి తీసుకుంటాడు రెండో విషయం ఏంటంటే ఒబీడియన్స్ ఈజ్ ద ఫౌండేషన్ ఫర్ అవర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ ఇంతకుముందే మనం గుర్తు చేయబడ్డాం ఎంత సమాచారం తెలుసు అనే దానికంటే ఎంత విధేయత చూపుతున్నాం అనేదే ప్రశ్న ఎందుకు అంటే విధేయత ఒక్కటే ఆత్మీయ జీవితానికి బలమైన పునాది ఒబీడియన్స్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఫ్యాక్టర్ విచ్ కెన్ బీ యర్ స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ ఫర్ అవర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ అదే కదా చెప్పింది ప్రభు ఒక ఆ మాట అన్నాడు కదా నా మాట విని వాటి చొప్పున చేయు ప్రతివాడు చేయు ప్రతివాడు డూయింగ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ చేయు ప్రతివాడు బండ మీద ఇల్లు కట్టుకొని బుద్ధిమంతుడు వాన వచ్చను వరదలు వచ్చను గాలి విసిరి ఆ ఇంటి మీద కొట్టను దాని పునాది బండ మీద వేయబడిను గనుక ఏంటంట రీజను బండ మీద వేయబడిను గనుక అది పడలేదు బండ మీద వేయబడింది కారణం ఏంటి దాని కీ పాయింట్ ఏంటి బండ మీద వేయబడింది స్పిరిచువల్ మీనింగ్ ఏంటి విధేయత చూపావు గనుక చెప్పింది చెప్పినట్టు చేస్తున్నావు గనుక ఏ సత్యం తెలుసు ఆ సత్యానికి లోబడుతున్నావు గనుక మెచ్చుకోవడం తప్పు కాదు కానీ మెచ్చుకున్నంత విధేయత చూపుతున్నావు గనుక నీవు స్ట్రాంగ్గా ఉంటావు ఒక చెట్టుకి చాలా గాలి వానలు ఒక చెట్టు మీద కొడుతూ ఉంటాయి కొట్టే కొంది ఆ చెట్టు ఒకవేళ కదిలితే ఆ కదలికలకి ఏం జరుగుతుంది దాని వేరు మరింత లోపలికి చొచ్చుకొని పోతుంది వేరు ఎప్పుడైతే లోపలికి చొచ్చుకొని పోతుందో అది బలంగా ఉంటుంది కాబట్టి వాన వరదలు ఇవన్నీ కూడా కొన్నిసార్లు చెట్టు మరింత లోపలికి వేరు లోపలికి వెళ్ళడానికి కారణము కాగలదు అయితే పునాది ఇల్లు తీసుకున్నప్పుడు ఆ మాటల చొప్పున చేస్తేనే మనము విధేయత మాత్రమే ఒక ఫౌండేషన్గా మన స్పిరిచువల్ లైఫ్కి ఉండగలదు కాబట్టి నిజంగానే నాకు కూడా మా చర్చిలో ఇది ఒక పెద్ద ప్రశ్న ఎన్నో విస్తారమైన సంగతులు విలువైన సంగతులు ఎక్కడెక్కడి నుంచో స్పీకర్స్ని పిలిచి లోతైన సంగతులు మర్మాలు చెప్పేవాళ్ళు ఎంతోమంది వస్తూ ఉంటారు అయితే రిజల్ట్స్ వచ్చేటప్పటికి 
పెద్దగా గాడ్ సర్వెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన రిజల్ట్స్ సంఘంలో మనం చూడలేకపోతున్నాం అయితే మనకు ఒక రియలైజేషన్ కావాలి మనం ఒక ఒక విషయం గ్రహించాలి అదేంటంటే ద పీపుల్ హూ ఆర్ చూజన్ అండ్ హూ ఆర్ ఎలెక్టెడ్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ బై ద లాడ్ బై క్లెన్సింగ్ త్రూ ద బ్లడ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ యేసుక్రీస్తు రక్తము ద్వారా కడగబడుట ద్వారా ఎన్నుకోబడిన ఏర్పరచబడిన మనము ఒక్కళ్ళమే దేవునికి ఆధారం అన్న సంగతి కూడా మనకు అర్థం అవ్వాలి బిలవర్డ్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ యు ఆర్ ద ఓన్లీ సోర్స్ టు గాడ్ టు ఫుల్ఫిల్ హిస్ పర్పసెస్ హెవెన్లీ పర్పసెస్ ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ దిస్ ఎర్త్ భూమి మీద దేవుని ఉద్దేశాలు పరలోకపు ఉద్దేశాలు నెరవేరడానికి ఆధారం ఎవరు నీవే ఆధారం అది నీకు అర్థం అవ్వాలి యు ఆర్ ద ఓన్లీ సోర్స్ అది నీ అది నీకు నాకు అర్థం అవ్వాలి అది అర్థం చేసుకోవడంలో మనం అందరం ఓడిపోతూ ఉన్నాం ఏదో ఆరోగ్యం బాగవడానికి అద్భుతాలు జరగడానికి అనుకున్న కోరికలు నెరవేర్చబడడానికి ఏదో పెళ్లి జరగడానికి ఉద్యోగాలు రావడానికి ప్రమోషన్లు రావడానికి ఆశించినవి జరగడానికి అన్నట్టుగా వచ్చేవాళ్ళే ఎక్కువ మంది కనపడతా ఉంటారు కానీ అది కాదు మనం రావాల్సిన ఉద్దేశం దేవుని ఉద్దేశం నా ద్వారా ఏమి నెరవేర్చబడవలసి ఉందో అది నెరవేరాలి అది నెరవేరే కోణంలో నేనేం చేయగలను అనేది నేర్చుకోవడానికి రావాలి మళ్ళా చెప్పన యు ఆర్ ద ఓన్లీ సోర్స్ టు ఫుల్ఫిల్ హెవెన్లీ పర్పసెస్ ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ దిస్ ఎర్త్ పరలోక సంబంధమైన ఉద్దేశాలు భూమి మీద నెరవేరడానికి నీ ఒక్కడివే నీ ఒక్కదానివే ఆధారం అందుకే ఆయన మనల్ని ఎన్నుకున్నాడు అందుకే ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోనికి ఎందుకు పిలిచాడట గుణాతిశయములను ప్రచురము చేయడానికి అందుకు పిలిచాడు పరిశుద్ధులుగా ఉండుటకు పిలిచాడు గుణాతిశయములు ప్రచురము చేయడానికి పిలిచాడు శ్రమ పడడానికి పిలిచాడు మీరే నాకు సాక్షులు నా సేవకుడు మీరు సాక్షులు అని చెప్పాడు సో దట్ వీ మే బీ విట్నెస్ ఫర్ హిజ్ నేమ్ అండ్ ఫర్ హిజ్ గ్లోరీ ఆయన నామ మహిమ కొరకు సాక్షులుగా ఉండడానికి దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు దేవుని స్తోత్రం దేవుని స్తోత్రం ఒక చిన్న లైన్ ఒక రెండు లైన్లు నేర్పించి నేర్పించడం అంటే పాత పాట అది మీరు మామూలుగా మ్యూజిక్ లేకపోయినా నేర్చుకోవచ్చు ప్రభువుకే మహిమ అనేటువంటి ఒక చిన్న రెండు లైన్లు నేర్పించి వాక్యంలోకి మనం వెళదాం ఇప్పుడు చెప్పిందంత వాక్యం కాదంటే వాక్యమే అంటే ముందు మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఈరోజుకు సంబంధించిన దాంట్లోకి మనం వెళ్దాం మహిమ మహిమ ప్రముఖే మహిమ మాకెన్నడు వలదు సుమా మహిమ మహిమ ప్రముఖే మహిమ మాకెన్నడు వలదు సుమా ఇహలోక మందు పరలోక మందు ప్రభు ఏసునకే మహిమ గుడ్ ఇహలోక మందు పరలోక మందు ప్రభు ఏసునకే మహిమ ఆనందమే పరమానందమే పరమానందమే మాకిది ఆశీర్వాదమే ఎంత ఔనచమునకు ఎదిగినను అంత దీనులమై ఉందో అనండి అన్నమాట ఎంత ఔనచమునకు అంత దీనులమై ఉందో మహిమ మహిమ ప్రభుకే మహిమ మాకెన్నడు వలదు సుమా ఇహలోక మందు పరలోక మందు ప్రభు ఏసునకే మహిమ ఆనందమే పరమానందమే 
అది మాకు ఆశీర్వాదమే అనండి ఆనందమే పరమానందమే అది మాకు ఆశీర్వాదమే ఎంత నచ్చమునకు ఎదిగినను అంత దీనులమై ఉందుమో ఎంత నచ్చమునకు ఎదిగినను అంత దీనులమై ందుమో ఎంత తీవ్రతతో ప్రార్థించినను సేవకెంత ధనం బిచ్చిన అనండి ఎంత తీవ్రతతో ప్రార్థించినను సేవకెంత ధనం బిచ్చిన ఎంత ఆత్మశక్తితో ప్రసంగించినను అంత అణకువతో ఉందు ఎంత ఆత్మశక్తితో ప్రసంగించినను అంత అణకువతో ఉందుమో ఆనందమే పరమానందమే అది మాకు ఆశీర్వాదమే ఆనందమే పరమానందమే అది మాకు ఆశీర్వాదమే ఎంత ఉన్నత్యమునకు ఎదిగినను అంత దీనులమై ఉందుమో ఎంత ఉన్నత్యమునకు ఎదిగినను అంత దీనులమై ఉందుమో మహిమా మహిమా ప్రభుకే మహిమా మాకెన్నడు వలదు సుమా మహిమా మహిమా ప్రభుకే మహిమా మాకెన్నడు వలదు సుమా ఇహలోక మందు పరలోక మందు ప్రభు సునకే మహిమా ఇహలోక మందు పరలోక మందు ప్రభు సునకే మహిమా ఆ మాట ప్రైజ్ అలాడ్ ప్రైజ్ అలాడ్ వాట్ ఎ జాయ్ ఇట్ ఈస్ రిమంబర్ ద గ్లోరీ ద వర్డ్ గ్లోరీ మహిమ అనే మాట ఎంత తృప్తినిస్తుంది ఎంత సంతోషం ఇస్తుంది అది కూడా దేవునికే మహిమ అనే మాట ప్రభువుకే మహిమ రావాలన్న ఆశ మన హృదయంలో ఎంతో తృప్తిని ఇస్తాం కాబట్టి ఎప్పుడైనా మన జీవితాల్లో కారణం ఈ దేని ద్వారానైనా దేవునికే మహిమ రావాలి అనే ఆశ మనకే ఎంతో తృప్తినిస్తుంది అనమాట దేవుని స్తోత్రం మంచిది చిన్న ప్రార్థన ప్రేమ గల తండ్రి మీకు వందనాలు ఏ ఉద్దేశంతో మీరు మా ఆయుష్కాలాన్ని పెంచి ఆరోగ్యంగా ఉంచి మాటి మాటికి మీ సన్నిధిలో మమ్మలను సమకూరుస్తున్నారో ఆ ఉద్దేశము సంపూర్ణంగా నెరవేర్చబడడానికి నీ కనికరం మాకు దయచే ప్రభా నీ వాక్యపు తాకిడి మాకు దయచే బాగు చేసే వాక్యం అయ్యా శక్తినిచ్చే వాక్యం ధైర్యం ఇచ్చే వాక్యం మీలో కొనసాగడానికి ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చే వాక్యం ఆదరించే వాక్యం ప్రభు ఉజ్జీవపరిచే వాక్యం బ్రతికించి బాగు చేసే వాక్యము లోనికి మేము వస్తూ ఉండగా ప్రభు ఆ మమ్మలను కరుణించము దయచూపు మీ తాకిడి స్పర్శ ప్రతి వ్యక్తి అనుభవించినట్లు సహాయం చేయ ఏసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె ఈ దినం ఒక తలంపు రెస్టోరేషన్ సమకూర్చే దేవుడు అన్న మాట మీతో ముచ్చటించాలని తలస్తూ ఉన్నాను దానికి మూలవాక్యంగా ఒక మాట హోషయ గ్రంథంలో ఆరో అధ్యాయం హోషయ ఆరులో ఓ మాట చదువుదాం మొదటి రెండు వచనాలు ఎవరైనా చదవచ్చు హో మనము యహోవా యొక్కకు మరులుదము రండి ఆయన మనలను చీల్చివేసెను 
ఆయనే మనలను స్వస్థపరచును ఆయన మనలను కొట్టెను ఆయనే మనలను బాగు చేయను తరువాత ఎస్ ఆయన సముఖ మందు బ్రతుకున్నట్లు మూడవ దినమున స్థిరపరచు హీర్ ఈజ్ అన్ ఇన్విటేషన్ టు హిస్ పీపుల్ ఆయన ప్రజలకు దేవుడు ఒక అద్భుతమైన ఆహ్వానం ఇస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు ఇస్తున్నాడు మనుషులు కూడా కలిసి ఒక తీర్మానానికి వచ్చారు ఏంటి ఆ తీర్మానం అంటే కమ్ రెండి లెటర్ స్టాన్ టు ద లార్డ్ ఎవరైనా ఎవరైనా స్వస్థపరిచే దేవుడు బాగు చేసే దేవుడు ఆయన వైపు మనం మరులుదాం రండి అంటున్నాడు మనలను ఆయన చీల్చి వేసాను ఆయన మనలను కొట్టాను ఆయన ఎందుకు కొట్టాడు ఆయన ఎందుకు చీల్చి వేశాడు ఇస్రాయలీలు హోషయా గ్రంథం హోషయా ప్రవక్త ద్వారా ఇస్రాయలీల యొక్క స్థితిని దేవుడు తెలియపరుస్తూ బాబు మీరు కొంతకాలం బాగానే ఉన్నారు తర్వాత మిమ్మల్ని కొట్టాల్సి వచ్చింది మిమ్మల్ని చీల్చి వేయాల్సి వచ్చింది మిమ్మల్ని కొన్ని సమస్యలకు అప్పగించవలసి వచ్చింది మీ మీద కొన్ని భారాలు పెట్టవలసి వచ్చింది మిమ్మల్ని శిక్షించవలసి వచ్చింది మీ జీవితంలో పెయిన్ అనుమతించవలసి వచ్చింది బికాస్ ఆఫ్ యువర్ డిజోబీడియన్స్ నేను ఇదంతా మీ జీవితంలోకి అనుమతించవలసి వచ్చింది ఆ పుస్తకం అంతా కూడా చదివితే మనం అదే చూస్తాం అయితే ఇప్పుడు రిపెంటెన్స్లో భాగంగా రెస్టోరేషన్లో భాగంగా వాళ్ళు అంటున్నారు రండి మనము యుహోవా యొద్దకు మరలదము లెట్ ఎస్ టర్న్ టు ద లాడ్ కొట్టిన వాడే బాగు చేస్తాడు స్వస్థపరు చీల్చి వేసిన వాడే స్వస్థపరుస్తాడు కొట్టిన వాడే బాగు చేస్తాడు దీనికి మనం ఇలా ఉదాహరించుకోవచ్చు ఒక తండ్రి వద్దనే కొంది పిల్లవాడు చెప్పిన మాట వినకుండా వెళుతున్నాడు ఎక్కడికో వాళ్ళతో సహవాసం చేయొద్దంటే చేస్తూనే ఉన్నాడు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళొద్దంటే వెళుతూనే ఉన్నాడు ఈ పని చేయొద్దంటే చేస్తున్నాడు టైంకు రమ్మంటే రావడం లేదు కొన్ని నెలలకి తండ్రి మాట వినందున ఎవరితో స్నేహం చేస్తున్నాడో వాళ్ళతో ప్రయాణమై వెళుతూ ఉంటే యాక్సిడెంట్ అయ్యింది కాలు ఇరిగింది కాలు ఇరిగితే మరల ఎవరు దిక్కు మళ్ళా డాడీగా డాడీ మమ్మీ కావాలి మళ్ళా ఏంటి సంగతి అంటే మీ మీ అబ్బాయి మాతో వచ్చాడు ఇలాగా యాక్సిడెంట్ అయింది కాలు ఇరిగింది అని అంటే ఏడ్చేది ఎవరు చెప్పండి మళ్ళా ఏడ్చేది ఎవరంటే వాళ్ళ నానే ఏడ్చేది మళ్ళా వద్దనే కొన్ని మాట వినందు వలన దెబ్బలు తగిలాయి తగిలిన దెబ్బలను బట్టి బాధపడుతుందో కూడా ఎవరో తండ్రి అక్కడ అవిధేయత అనే ప్రశ్న ఉంది అతని అవిధేయతానికి దెబ్బలు తెచ్చిపెట్టింది పిల్లలు ఉన్నారు తల్లులు ఉన్నారు పిల్లల్ని ఎందుకు కొడతారు బెద్దలు తీసుకొని ఎంత చెప్పినా వినకపోతే మామూలు కొడతారు కొంతమంది తెలివి కళ్ళ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బాబు నేను ఎందుకు కొట్టానో తెలుసా నువ్వు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వినలేదు అందుకు కొట్టాను రా నిన్ను నీకు తెలుసా అది అర్థమైందా అని కొంచెం బాగా చదువుకున్న వాళ్ళకి పెంత అంటే బయటికి తిరిగి గందరగోళ పనులు చేసే చేస్తలు ఏమి ఉండవు వాళ్ళకి ఏదో చిన్నదాన్ని ఆధారం చేసుకొని వాళ్ళకి డిసిప్లిన్ నేర్పిద్దామని కొంతమంది తల్లిదండ్రులు కావాలని కొడతారు వాడిని కావాలని కొట్టే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మా దగ్గర జీ జ జీ జ రాయ్ అని జగజ్జీవన్ రాయ్ అని ఉన్నాడు ఒక ఆయన వాళ్ళు ఆయన అనుభవం చెప్పాడు వాళ్ళు మొత్తం ఐదుగురు అన్నదమ్ములు అయితే ఒట్టి పుణ్యానికి వాళ్ళు ఏమి తప్పు చేయకుండా వరుసగా వారానికి ఒకసారి ఐదుగురిని వరుస కూర్చో వారానికి ఒకసారి ఐదుగురిని లైన్గా కూర్చోబెట్టి నిలబెట్టి ఒక్కొక్కరిని బెత్తం తీసుకొని చేతి మీద కొట్టేవాడంట వీళ్ళకి అసలు అర్థమయ్యేది కాదంట ఎందుకు కొడుతున్నాడు తర్వాత చెప్పేవాడంట ఏదో గుర్తు చేసుకుని ఎందుకు కొడుతున్నాడంటే వాళ్ళ నాన్న వాక్యంలో ఉందంట బెత్తము వాడని కుమారుడు తండ్రికి వీరు అంటే వాడికి ఒకటి తెలియాలంట మా నాన్న కొడతాడు అనేది తెలియాలంట వాడికి మా నాన్న 
కొడతాడు మమ్మీ కొడుతుంది అని తెలియాలంట తర్వాత వాళ్ళ నాన్న చెప్పేవాడంట రీజన్స్ అన్నీ రే మొన్న వెళ్ళొద్దంటే వెళ్ళావు ఇక్కడ కూర్చోవద్దంటే కూర్చున్నావు అందుకు కొట్టాను తెలుసా అంటాడంట కాబట్టి కొట్టెను ఈరోజు నా తల్లిదండ్రులు అలా కొట్టేవాళ్ళు ఉన్నారా చెప్పండి తల్లిదండ్రులు కొట్టేవాళ్ళు ఎక్కువయ్యారు ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు కొట్టేవాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు ఇప్పుడు అసలు తల్లిదండ్రులు అసలు నీకు తెలియదు మమ్మీ అంటున్నారు ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులనే పిల్లలు ఏమంటున్నారు నీకు అసలు ఏం తెలియదు మమ్మీ నిజమే మనకేమి తెలియనట్టు అయిపోయాం మనం ముసలోళ్ళం అయిపోయాం వాళ్ళేమో ముసలోళ్ళని అడ్డం పెట్టుకొని తెలివిగా ప్రవర్తిస్తున్నారు కొంతమంది ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు సరే సందర్భం వచ్చిందని చెప్తున్నాను అంతే ఇంటెన్షనల్గా దేవుడు బాధ కలుగు చేయడు అందుకే విలాప వాక్యాల్లో ఒక చక్కని మాట ఉంది విలాప వాక్యాలు మూడు విలాప వాక్యాలు మూడు ముప్పై రెండు ముప్పై మూడులో ఒక అద్భుతమైన మాట వ్రాయబడి ఉంది చూడండి విలాప వాక్యములు మూడు ముప్పై రెండు చూడు ముప్పై రెండు ఆయన బాధ పెట్టినను తన కృపా సమృద్ధిని బట్టి జాలిపడును చాలు ప్రభువు సర్వకాలము విడనాడడు ఆయన బాధ పెట్టినను తన కృపా సమృద్ధిని బట్టి జాలిపడును ఫాదర్ లిల్లావు కాబట్టి ఆయన కొట్టెను ఆయనే బాగు చేస్తాడు కొట్టినవాడే బాధ పెట్టినవాడే బాధ పెట్టినను అంటే ఇంటెన్షనల్గా దేవుడు కొన్నిసార్లు నిన్ను బాధ పెడతాడు హీ మే అలవ్ సమ్ సఫరింగ్ షేమ్ అండ్ స్ట్రగుల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ హీ మే అలవ్ సమ్ పెయిన్ ఇంటెన్షనల్లీ సో దట్ యూ మే చేంజ్ సో దట్ యూ మే రియలైజ్ ద రీజన్స్ ఫర్ ద సఫరింగ్ ఆ శ్రమకు కారణాలు నువ్వు గుర్తించడానికి దేవుడు కొన్నిసార్లు ఆ పెయిన్ ఆ శ్రమను నీకు అనుమతిస్తాడు అందుకే ఆయన బాధ పెట్టినను అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఆయన బాధ పెడతాడని అర్థం ఆయన బాధ పెట్టినంటే బాధ పెడతాడు బాధ పెట్టే అధికారము హక్కు కూడా ఆయనకుంది నాకేంటి బాధ నాకేంటి శ్రమలను అనుకోవడానికి లేదు క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఇన్వాల్వ్ సఫరింగ్ సఫరింగ్ ఈజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ వితౌట్ సఫరింగ్ నో క్రిస్టియన్ లైఫ్ శ్రమ బాధ లేకుండా క్రైస్తవ జీవితం అసలు లేదు అసలు అది క్రైస్తవ జీవితమే కాదు కాబట్టి కొన్నిసార్లు కొట్టెను చీల్చి వేసాను ఎందుకనంటే అది అవిధేయతను బట్టి మన జీవితాల్లో దేవుడు అనుమతిస్తాడు జనరల్గా మనం ఒక స్టేట్మెంట్ తెలుసు మనకి ప్రేయర్ చేంజెస్ థింగ్స్ అనండి ప్రేయర్ చేంజెస్ థింగ్స్ ప్రార్థన పరిస్థితులను మారుస్తుంది నేనంటాను పెయిన్ చేంజెస్ లైఫ్ పెయిన్ చేంజెస్ లైఫ్ మార్చదా పెయిన్ కూడా మన జీవితాన్ని మానుస్తుంది మన బుద్ధిని చెక్ చేసుకోవడానికి మన ఇంటెన్షన్ చెక్ చేసుకోవడానికి మన బలహీనతలను చెక్ చేసుకోవడానికి ఆ పెయిన్ మన జీవితాన్ని మార్చడానికి ఒక కారణం అవుతుంది కాబట్టి ఇందులో ఏముందంటే రెస్టోరేషన్ తిరిగి సమకూర్చేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆలోచన ఇందులో ఉంది అయితే దే దేని నుండి దేవుడు సమకూర్చడానికి మనల్ని రమ్మంటున్నాడు అంటే నంబర్ వన్ ఇర్మియా గ్రంథం మూడు ఇరవై రెండు ఇర్మియా మూడు ఇరవై రెండు చాలు భ్రష్టులైన బిడ్డలారా తిరిగి రండి ఇక్కడ ఒక మాట ఆలోచన చేద్దాం బిడ్డలే గాని ఏమయ్యారు భ్రష్టులయ్యారు భ్రష్టులు అనేది దేనికి భ్రష్టులయ్యారు అక్కడ వివరణలు తర్వాత మనం చూస్తాం వివరణ తర్వాత ప్యాసేజ్లో మనం చూస్తాం కానీ అంత దూరం అవసరం లేదు బిడ్డలే కానీ భ్రష్టులయ్యారు మెయిన్ ప్రాబ్లం అక్కడ ఏం చెప్తా మీ అవిశ్వాసమును బాగు చేసేదను అన్నాడు అవిశ్వాసము అంటే దేవుణ్ణి నమ్మని తనం అనుదిన జీవితంలో ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో కొన్ని సమస్యలు వచ్చినప్పుడు శ్రమ వచ్చినప్పుడు ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు కొన్ని ట్రబుల్స్ వచ్చినప్పుడు దేవుణ్ణి నమ్మవలసిన రీతిగా నమ్మకపోవడం అది అవిశ్వాసం కాబట్టి మీ అవిశ్వాసమును నేను బాగు చేసేదను యు కమ్ రండి మీ అవిశ్వాసమును బాగు చేసేదను 
కాబట్టి భ్రష్టత్వము లేక దుష్టత్వం అంటే ఏంటంటే దేవుని నమ్మవలసిన రీతిగా నమ్మకపోవడమే హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినంలో మనం ఆ మాట చూస్తాం చదవండి హెబ్రి మూడు పన్నెండు హెబ్రి మూడు పన్నెండు సహోదరులారా జీవము గల దేవుని విడిచిపోవునట్టి విశ్వాసం లేని దుష్ట హృదయము మీలో ఎవరి అందైనను ఒకవేళ ఉండునేమో అని జాగ్రత్తగా చూచుకొను విశ్వాసము లేని దుష్ట హృదయం ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద వర్డ్ దుష్ట హృదయం అంటే మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే మోసం చేయడం అబద్ధం చెప్పడం లేకపోతే వ్యభిచారం లేకపోతే దొంగతనం బయటికి కనబడే కొన్ని చెడ్డ క్రియలను మనం దుష్ట హృదయము అనుకుంటాం అది దుష్ట హృదయం కాదని కాదు అది దుష్ట హృదయమే కానీ ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్లో దుష్ట హృదయం ఏంటంట దేవుని నేను నమ్మకపోవడమే దుష్ట హృదయం విశ్వాసము లేని దుష్ట హృదయం జీవము గల దేవుని విడిచిపోవునట్టి ఆ మాట అర్థం చేసుకోండి జీవము గల దేవుడు స్పందించే దేవుడు మాట్లాడే దేవుడు ఇంతవరకు ప్రార్థనలు చేయగా జవాబిచ్చిన దేవుడు నీ కన్నీటిని తుడిచిన దేవుడు చనిపోయే పరిస్థితుల్లో నుండి బ్రతికించిన దేవుడు స్పందించిన దేవుడు జీవము గల దేవుడు అంటే స్పందించే దేవుడు రెస్పాండ్ గాడ్ ఆఫ్ రెస్పాండ్ గాడ్ ఆఫ్ రియాక్ట్ గాడ్ ఆఫ్ ఆన్సరింగ్ జవాబిచ్చే దేవుడు స్పందించే దేవుడు మాట్లాడే దేవుడు హీఈస్ నాట్ ఐడల్ హీఈస్ ఎ లివింగ్ గాడ్ జవాబులు ఇచ్చే ఈ దేవుణ్ణి ఇప్పటికెన్నో అద్భుతాలు మీరు మొర్రపెట్టగా అద్భుతాలు అనుభవించిన ఎన్నో అద్భుతాలు మీ అనుభవంలోకి తీసుకుని వచ్చిన ఈ దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టిపోవడమే దుష్ట హృదయం అన్నాడు దుష్ట హృదయం అంటే బయట కనబడే ఏదో అది కాదు ఫెయిత్లెస్నెస్ దేవుణ్ణి నమ్మకపోవడమే భయంకరమైన దుష్టత్వం ఎందుకు ఈ మాట అన్నాడంటే ఇర్మియా గ్రంథంలో రెండో అధ్యాయంలో అంటాడు నేను మిమ్మల్ని ఒక చాలా ప్రేమతో ప్రేమించాను నేను మిమ్మల్ని రెండో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన మూడో లైన్ రెండో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన మూడో లైన్ నీవు అరణ్యములోను విత్తనములు వేదగిన వేదగని దేశములోను నన్ను వెంబడించుచు నీ యవన కాలంలో నీవు చూపిన అనురాగమును నీ వైవాహిక ప్రేమను నేను జ్ఞాపకం చేసుకొని చిన్నాను అనురాగం అనుసరించి తాము వ్యర్థులగునట్లు నా యొద్ధ నుండి దూరముగా తొలగిపోయిరి నాలో ఏ దుర్నీతి కనబడిందని మీరు దూరం అయిపోయారు యవన కాలంలో నేను ఓ యవన కాలంలో ఒకరు ప్రేమించుకున్నట్టుగా నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించాను కదా మీరు వ్యర్థులగునట్లుగా ఏమి చూసి ఏ తప్పు చూసి ఏ దుర్నీతి చూసి మీరు దూరం అయిపోయారు మీరు అరణ్యములో దేవుడు మమ్మల్ని విడిచిపెట్టాడు ఎక్కడున్నాడని మీరు అంటున్నారు కానీ అనావృష్టి గోతులు కలిగి గాఢాంధకరము కలిగిన ఎవరు సంచారమైన నువ్వు చేయని దేశంలో మీరు తిరిగినప్పుడు మిమ్మల్ని ఆదుకున్న దేవుడు ఎక్కడున్నాడని మీరు అనుకోవటం లేదే దాని అర్థం ఏంటంటే మిమ్మల్ని కాపాడిన దినాలు మీ జీవితాలు అద్భుతాలు చేసిన దినాలు ఆహారము లేక బాధపడుతున్నప్పుడు సమృద్ధినిచ్చిన దినాలు బట్టలు లేని పరిస్థితుల్లో ఈరోజు సమృద్ధి అయిన బట్టలు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితులు అంచెలంచెలుగా మిమ్మల్ని అభివృద్ధి చేసినటువంటి దినాలు ఇల్లు లేకపోతే చక్కని గృహాలు ఇచ్చినటువంటి దినాలు ఉద్యోగము లేకపోతే చక్కని ఉద్యోగాలు ఇచ్చినటువంటి దినాలు పెళ్లి కాదేమో అనుకుంటుంటే ఆశ్చర్యక్రియలు జరిగించి నీ కుమార్తెకు కుమారుడికి పెళ్లి చేశానే అద్భుతాలు చేసిన దినాలు మీరు అవి గుర్తు చేసుకోకుండా ఆ పరిస్థితి ఏదైనా విషమించినప్పుడు దాన్ని గురించి ప్రశ్నిస్తున్నారు కానీ కానీ నేను మీకు అరణ్యము లాంటి పరిస్థితుల మధ్య తోడయ్యుండి సహాయం చేశానే అది మీరు గుర్తు చేసుకోరా అని దేవుడు అడుగుతున్నాడు అదే విశ్వాసము లేని దుష్ట హృదయం అంటే 
నాలో ఏ దుర్నీతి చూసి మీరు నన్ను నమ్మడం లేదు మీ దీన స్థితి నుంచి నేను హెచ్చించాను కదా మీకు సమృద్ధినిచ్చాను కదా క్షామకాలమును తృప్తిపరిచాను కదా లాభం లేదు చనిపోదాం అనుకుంటున్నప్పుడు దైవ సేవకులను పంపించి వాక్యం పంపించి నెమ్మదినిచ్చి బ్రతికించాను కదా ఈ కాపురం నేను చేయలేను ఈ భార్యతో భర్తతో నేను బ్రతకలేను అనుకుంటున్నప్పుడు వర్తమానాలు పంపించి వాక్యం పంపించి దేవుని సేవకులను పంపించి బాగు చేశాను కదా అరణ్యము లాంటి పరిస్థితుల మధ్య గాఢాంధకారము లాంటి పరిస్థితుల మధ్య నా సేవకులను వర్తమానాన్ని వాక్యాన్ని పంపించి మిమ్మల్ని బాగు చేసిన దినాలన్నీ మర్చిపోతారా మీరు ఎవరిని మర్చిపోతున్నారంటే జీవము గల దేవుని మర్చిపోతున్నారు అది దేవుడు బాధపడుతున్నాడు ఇస్రాయలీల విషయంలో ఈ రోజున క్రైస్తవులు కూడా అదే చేస్తూ ఉన్నారు దేవుడిచ్చిన ఆయుష్యు ఆరోగ్యం ఆస్తి అభివృద్ధి ఆనందం ప్రక్కన పెట్టేసి అప్పటికప్పుడు వచ్చిన సమస్యకు జవాబు రాలేదని ఆయనను విడిచిపెట్టి మరో మనుషుల వైపు లోకం వైపు మానవ పద్ధతి వైపు తిరుగుతున్నారు అందుకే దేవుడు అన్నాడు భ్రష్టులైనా బిడ్డలారా మీరు బిడ్డలే కానీ ఏమయ్యారు భ్రష్టులయ్యారు దేనిని బట్టి భ్రష్టులంటే నన్ను నమ్మవలసిన రీతిగా మీరు నమ్మలేదు నా మీద ఉంచవలసిన విశ్వాసం మీరు ఉంచలేదు మీ విశ్వాసం అంతా లోకుల మీద లోక సంబంధమైన వారి మీద జ్ఞానుల మీద లేకపోతే ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీల మీద మీ విశ్వాసాలన్నీ జీవమునకు ఆధారమైన జీవము గల దేవుణ్ణైన నన్ను మీరు విడిచిపెట్టారు కాబట్టి యు ఫెయిల్డ్ హ్యావింగ్ ఫెయిత్ ఇన్ మీ నా విషయంలో విశ్వాసం ఉంచడంలో మీరు ఓడిపోయారు సో ఆయన అంటున్నాడు మూడు పన్నెండు మూడు పన్నెండు మూడు పన్నెండు ప్లీజ్ ఉత్తర దిక్కున ఈ మాటలు ప్రకటింపు ప్రకటింపు ద్రోహి ద్రోహి వగు తిరిగి <laughs> 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 పన్నెండు లాస్ట్ లైన్ నేను కృపగలవాడను గనుక నేను ఎల్లప్పుడూ కోపించువాడను కాను నేను కృపగలవాడను కనుక కోపించువాడను కాను యు కమ్ రిటర్న్ టు మీ నా ఇద్దుకు రమ్మని దేవుడు పిలుస్తున్నాడు అందుకే ఆ రోజు వాళ్ళు తీర్మానం రండి లెటస్ కమ్ లెటస్ రిటర్న్ టు ది లాడ్ అనుకున్నారు కాబట్టి ఈరోజు ఈ వాక్యం వివరిస్తుండగా ఏ విషయంలో నీవు దేవునికి దూరంగా ఉన్నావో దేవుని నమ్మవలసిన రీతిగా నమ్మడంలో ప్రార్థించవలసిన రీతిగా ప్రార్థించడంలో పవిత్రంగా ఉండడంలో నువ్వు ఎక్కడ ఓడిపోయావో ఆ ఓడిపోయిన జీవితం అంతటిని బాగు చేయడానికి ఈ మీటింగ్స్ పెట్టాడు నిన్ను రమ్మని పిలవడానికే ఈ మీటింగ్స్ పెట్టాడు దాదాపు పదకొండు నెలలు అయిపోయాయి రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరం దేవుని కొరకు బ్రతకవలసినంత బ్రతికావా ఆ ముప్పై ఒకటినో ఒకటినో తీసుకున్న తీర్మానం ప్రకారం అనుకున్న మృక్కుబడులు చెల్లించావా ప్రార్థన చేస్తానని క్రమంగా ఉంటానని క్రమశిక్షణ పాటిస్తానని దేవుని కొరకు బ్రతుకుతానని మందిరంలో సేవ చేస్తానని ఏమి తీర్మానాలు చేసావో ఒకటో తారీఖునో రెండో తారీఖునో జాన్యువరి మరి వాటి ప్రకారం బ్రతికావా లేకపోతే కాలాన్ని వృధా చేసావా వాటన్నిటి నుండి తిరిగి నిన్ను సమకూర్చటానికి దేవుడు నిన్ను రమ్మని పిలుస్తున్నాడు రమ్మని పిలవడానికే ఆయన కృపగలవాడు ఆయన దీర్ఘశాంతుడు తిరిగి రమ్మని పిలవడానికే ఈ మీటింగ్స్ పెట్టాడు ఇర్మియా ముప్పై మూడు ఆరు ఇంకా ఏ విషయము రెస్టోర్ చేస్తాడు దేని కొరకు ఆయన నిన్ను పిలుస్తున్నాడు నేను దానికి ఆరోగ్యమును స్వస్థతను మనలా రప్పించుచున్నాను వారిని స్వస్థపరచుచున్నాను వారికి సత్య సమాధానం వారికి సత్య సమాధానములను సమృద్ధిగా బయలుపరచ బయలుపరచదు ఏడవ వచ్చిన అందరూ చదవండి చెరలో ఉండిన యోధా వారిని ఇస్రాయేలు వారిని నేను రప్పించుచున్నాను మొదట ఉండినట్లు వారిని స్థాపించుచున్నాను ఎనిమిదవ వచనం వారు నాకు విరోధముగా చేసిన పాప దోషము నిలవకుండా వారిని పవిత్రపరుతును వారు నాకు విరోధముగా చేసిన దోషములన్నిటినీ 
తిరుగుబాటులన్నిటినీ క్షమించదను ఎందుకంటే తొమ్మిదవ వచ్చిన చదవాల భూజనులందరి ఎదుట వారు నాకు ఇష్టమైన పేరుగాను స్తోత్ర కారణముగాను ఘనతాస్పదముగాను ఉండును నేను వారికి చేయి సకల ఉపకారములను కూర్చిన వర్తమానమును జనులు విని నేను వారికి కలుగు చేసి చేయు సమస్త క్షమమును బట్టియు సమస్త మేలును బట్టియు భయపడుచు దిగులు నొందరు సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రెస్టోర్ దెమ్ అసలు నేను ఎందుకు మిమ్మల్ని సమకూర్చాలనుకున్నానంటే ఒరిజినల్గా నేను మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నప్పుడు తొమ్మిదవ వచ్చిన భూజనులందరి ఎదుట వారు నాకు ఇష్టమైన పేరుగా స్తోత్ర కారణముగా ఘనతాస్పదముగా ఉండాలని అసలు అందుకు నేను ఎన్నుకున్నాను నా నామానికి మహిమ తీసుకురావాలని నేను మిమ్మల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాను మీ ద్వారా నా నామము గనపరచబడాలని నేను మిమ్మల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నా ఇస్రాయిల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్న అందుకే కదా బ్రదర్ బిలవర్డ్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ నోట్ ద పాయింట్ అండర్స్టాండ్ వై గాడ్ హ్యాస్ చూజ్ ఇన్ ద ఇజ్రలైట్స్ త్రూ ఇజ్రలైట్స్ గాడ్ వాంట్స్ టు గ్లోరిఫై హిస్ నేమ్ ఆయన నామానికి ఘనత తెచ్చుకోవాలని ఆ ఘనత తెచ్చే ప్రజల్లో ఇస్రాయేలీలు అయి ఉండాలని ఈరోజు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క అమూల్య రక్తము చేత నిన్ను ఎందుకు కొన్నాడు ఎందుకు కన్నాడు అని అంటే నువ్వు వెళ్ళిన ప్రతి చోట నువ్వు ఉద్యోగం చేసే ప్రతి చోట చదివే ప్రతి చోట తన నామానికి మహిమ తెచ్చి ఆయన గనపరచాలని నిన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అందుకే ఆయన అంటున్నాడు నేను కోపించు వాడను కాను అని అన్నాడు రైట్ ద పాయింట్ ఈస్ టు హీల్ యూ గాడ్ ఈస్ కాలింగ్ యూ నిన్ను స్వస్థపరచడానికి దేవుడు నిన్ను పిలుస్తున్నాడు ఫిజికల్ హీలింగ్ ఉంది స్పిరిచువల్ హీలింగ్ కూడా ఉంది ఫిజికల్ హీలింగ్ ఇవ్వడా అంటే ఇప్పటికే ఇచ్చాడు ఇంకా ఇస్తాడు కానీ వాస్తవంగా మనిషికి ఏం కావాలంటే స్పిరిచువల్ హీలింగ్ కావాలి ఆత్మీయ స్వస్థత కావాలి వీళ్ళను గురించి చెప్తుంది అదే ముప్పై మూడులో మూడో వచ్చిన నాకు మొర్ర పెట్టుము నేను నీకు ఉత్తరం ఇచ్చేదను నీవు గ్రహింపలేని గొప్ప సంగతులు గోడమైన సంగతులు నీకు తెలియజేయతును ఆరవచనంకి వచ్చేటప్పటికీ నేను దానికి ఆరోగ్యమును స్వస్థతను మరలా రప్పించు రెస్టారేషన్ అంటే కోల్పోయిన దాన్ని మరలా పొందుకొనుట పోగొట్టుకున్నవన్నీ తిరిగి సంపాదించుకొనుట కనుక ప్రియ స్నేహితులారా నువ్వు స్వస్థతను కోల్పోయావా అది భౌతికంగా కానీ ఆధ్యాత్మికంగా కానీ తిరిగి నిన్ను బాగు చేయడానికి దేవుడు నిన్ను పిలుస్తున్నాడు ఈ మీటింగ్స్ అందుకే దేవుడు పెట్టాడు భౌతికమైన అస్వస్థతతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ వాక్యము నీకే ఈరోజు దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి స్తోత్రం ఈ వాక్యము నీకే నేను నిన్ను స్వస్థపరచడానికి మరలా నేను నిన్ను పిలుస్తున్నాను అని ప్రభు చెప్తున్నాడు అబద్ధమాడనేరని దేవుడు నిర్గమ కాండం పదిహేను ఇరవై ఆరులో చెప్పాడు మీరు నా విధులను గైకుని ఎడల చదవండి ఆ మాట నిర్గమ పదిహేను ఇరవై ఆరు నిర్గమ పదిహేను ఇరవై ఆరు మీ దేవుడైన యహోవా వాకును శ్రద్ధగా విని శ్రద్ధగా విని ఆయన దృష్టికి న్యాయమైనది చేసి చేసి ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులై ఆయన కట్టడులన్నిటినీ అనుసరించి నడిచి అనుసరించి నడుచుకుని ఎడల నేను ఐగుప్తీయులకు కలుగ చేసిన రోగములలో ఏదియో మీకు రానియను నిన్ను స్వస్థపరచు యహోవాను నేనే అనెను నిన్ను స్వస్థపరచు యహోవాను నేనే అవసరమైతే శారీరకంగా కూడా ప్రభు నిన్ను స్వస్థపరుస్తాడు నేను మారు మనసు పొందిన క్రొత్తల్లో చాలా వేదన పొందేవాడిని నాకు ఎంతో గాయం ఈ కాలు మీద ఎంతో విపరీతమైన గాయం లేచింది ప్రభువుని అడిగాను ప్రభా నువ్వు నన్ను రక్షించావు అని చెప్పడానికి నువ్వు నాతో ఉన్నావు నాలో ఉన్నావని చెప్పడానికి రుజువుగా ఆ గాయం మానిపోవాలా తెల్లారేటప్పటికే అని చెప్పాను నేను మీరు నమ్మండి తెల్లవారేటప్పటికి ఆ గాయం మానిపోయింది దేవుని స్తోత్రం దేవుని స్తోత్రం ప్రభువుని అడిగాను నేను ఒక రుజువు అడిగితే దేవుడు బాగు చేశాడు అది అవసరం కాబట్టి చేశాడు ఇక అందరు ఇంటికి పోయి ఆ పని చేశారు అంటే కొంతమంది అడుగుతా ఆయనకు బాగు చేసావు కదా నాకెందుకు చేయకూడదు అంటే చేయుడు నా ఇష్టం రా అంటాడు ఆయన కాబట్టి బాగు చేశాడు నన్ను ఒక సిస్టర్ చనిపోయింది చనిపోయింది అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పారు ఒంగోలు చౌదరి హాస్పిటల్లో చనిపోయింది అమ్మాయి చనిపోయిందంటే ఇంతెత్తు టేబులు ఉంది 
దాని మీద నుంచి కింద పడింది నర్సెస్ వచ్చారు చూశారు పట్టుకున్నారు నా యాక్షన్ లేదు డాక్టర్ గారు వచ్చి చూసి తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పారు మాకు ఫోన్ చేశారు అది సండే ఇట్లనే కాంగ్రిగేషన్ అంతా లేచి ప్రభు ఆ పాపను బ్రతికించడం మీ చిత్తం అయితే బ్రతికించండి మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానం ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి దేనిని బంధిస్తే అది బంధించబడు దేని విప్పి అది విప్పబడిన అని మీరు చెప్పారు కదా మీ చిత్తం అయితే యేసు నామములో మేము దాన్ని బ్రేక్ చేస్తున్నాం హీల్ చేయమని ప్రార్థన చేస్తే ఒకటిన్నర గంటకి మాకు వచ్చిన జవాబు ఏంటంటే ఆ పాపను ఉంచండి పాప అంటే పాప కాదు పెద్ద అమ్మాయే అంటే మీరు అనుకోవచ్చు పాప కాబట్టి బతుకుంటుందిలే అని అట్లేం కాదు ఆమె పెద్ద ఆవిడే చనిపోయినట్టు మరీ పెద్ద ఆవిడ కాదు చనిపోయి బ్రతికింది దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి దేవుడు తన చిత్తం అయితే హీల్ చేస్తాడు మనల్ని బాగు చేస్తాడు ఎన్నో స్వస్థతలు మా సంఘంలో దేవుడు చేశాడు స్వస్థత అనే మాట వచ్చేటప్పటికి ఈ సొసైటీలో వినబడుతున్న కొన్ని సంగతులు మీతో ఒక్క మాట చెప్పి ముందుకు వెళ్ళాలని అనుకుంటా ఉన్నాను చాలామంది స్వస్థతను ఆధారం చేసుకొని జనాన్ని పోగు చేసుకొని సంఘాలు కమ్మని వాక్యం చెప్పే సంఘాల్లో నుండి మనుషులను డిస్టర్బ్ చేస్తూ డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు మీకు ఆ సమస్య లేదేమో నాకు తెలియదు కానీ కానీ మీరు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి దేవుడు సంఘానికి ఒక అధికారం ఇచ్చాడు ఏమిచ్చాడు మత్త స్వార్త పదహారవ అధ్యాయం ప్రకారంగా ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమును ఏకీభవించి ప్రార్థన చేస్తే దాన్ని నేను చేస్తాను అన్నాడు పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలో పదహారు అధ్యాయంలో ఏమన్నాడంటే ఆ పాతాళలోక ద్వారములు దాని ఎదుట నిలవనేరవు అన్నాడు పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలో ఏమన్నాడంటే ఏదైనా భూమి మీద ఇద్దరు ముగ్గురు ఏకీభవించి ప్రార్థన చేస్తే నేను దానిని చేస్తాను అన్నాడు అపస్తుల కార్యముల గ్రంథంలో అపస్తులు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఎన్నో అద్భుత కార్యాలు చేశాడు ఇంతకు మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే సంఘములో రక్షించబడినటువంటి వారు దైవ సేవకునితో కలిసి ప్రార్థన చేస్తే వాగ్దానం క్లెయిమ్ చేసి ఆ యొక్క వాగ్దానాన్ని క్లెయిమ్ చేసి మనం ప్రార్థన చేస్తే ఆయన చిత్తం అయితే తప్పక దేవుడు అద్భుతాలు చేస్తాడు ఇప్పటికే చేశాడు ఇంకా చేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి స్తోత్రం అది మీరు తెలుసుకోవాలి లేకపోతే మీరు ప్రమాదంలో పడతారు మీరు చాలా ప్రమాదంలో పడతారు అదేంటంటే దేవుని బిడ్డలారా సంఘముతో కలిసి ప్రార్థన చేయడానికి దేవుడు మనకి బంగారం లాంటి అవకాశం ఇచ్చాడు సేవకుణ్ణిచ్చాడు వ్యక్తుల్ని ప్రార్థన చేసే ప్రేయర్ఫుల్ పీపుల్ని కూడా ఇచ్చాడు అందరం కలిసి ఒక పది మంది పదిహేను మంది ఒక ఏడు మంది కలిసి ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు అద్భుతాలు చేస్తాడు మా బాబు శామ్యుల్ హడ్సన్ ఆ రెండు సంవత్సరాల వయసులో అప్పట్లో రిక్షా రిక్షాలో వెళుతున్నాం మేము స్పీడ్ బ్రేకర్ వచ్చింది ఆ స్పీడ్ బ్రేకర్ ఎక్కలేక మా వాడు నిలబడి ఉన్నాడు మేము కూర్చున్నాం మా వాడు నిలబడి ఉన్నాడు ఆ స్పీడ్ బ్రేకర్ తట్టుకొని వాడు పడ్డ పడ్డాడు కింద పడ్డాడు అప్పటికే ముగ్గురు మనుషుల బరువు మా బాబు పొట్ట మీదుగా వెళ్ళింది ప్రక్కనే హాస్పిటల్ ఉంటే తీసుకెళ్ళాం అప్పుడు డాక్టర్ గారు అన్నారు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వెయిట్ చేయాలి చెక్కింగ్లో పెట్టాలి చెప్పలేము అని అన్నారు అయితే నేను ఏడుగుండ్ల పాడు అనే ఒక విలేజ్లో పనిచేస్తున్నాను అప్పట్లో ఇప్పుడు కూడా అక్కడే చేస్తున్నాం ఒంగోలులో జరిగింది ఇది సిటీలో జరిగింది ఆరు కిలోమీటర్ల దూరం అయితే అప్పుడు ఈ విలేజ్ నుండి ఆ సంగతి తెలుసుకొని ఒక తొమ్మిది మంది వ్యక్తులు వచ్చారు ఒక ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఒక ఏడుగురు సిస్టర్స్ వచ్చారు ఆ రాత్రి ఒక గంటసేపు ఆ బాబు చుట్టూ చేరి ప్రార్థన చేశారు డాక్టర్ గారు తెల్లవారి చెప్తాను నేను ఇప్పుడు చెప్పలేను కొంచెం ప్రమాదంగా ఉందని చెప్పారు అయితే వారు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత మిడ్ నైట్ కల్లా బాబు బాగున్నాడని చెప్పాడు దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి స్తోత్రం ఏం జరిగింది అక్కడ సంఘస్తులు వచ్చి కలిసి ప్రార్థన చేశారు ఆయన చిత్తము గనక బాబు బాగా అయిపోయాడు దేవునికి స్తోత్రం ఆయన మధ్యప్రదేశ్లో విదీష అనే యూనివర్సిటీలో ఎంటక్ చేశాడు ఇప్పుడు అక్కడ దేవుని యొక్క పిలుపును అందుకొని ఫుల్ టైం కాల్ కలిగి ఒక ఇల్లు తీసుకొని రెంట్కి ఆ సంఘాన్ని ప్రారంభించి నడిపిస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం అతను చనిపోతాడు అనుకున్నాం ఆ బాబు చనిపోతాడు ఇక లాభం లేదు అనుకున్నాం మేము 
కనుక స్వస్థత అనేది ఎవరికి ఇచ్చారంటే సంఘానికి దేవుడు ఇచ్చాడు అది నువ్వు నమ్మాలి అది నువ్వు నేర్చుకోవాలి ఎవరో పొద్దుగూకులు ఎవరో నెత్తిని చేయి పెడితే బాగా ఇద్దు అనుకోవాక ఎవరో నెత్తిని చేయి పెడితే బాగవడం లేదు అన్నిసార్లు అది జరగదు దేవుడు సంఘానికి ఇచ్చిన అధికారాన్ని ఉపయోగించుకో ఒకవేళ మీ వైపు ఆ సమస్య లేదేమో కానీ ఆ ప్రాంతాల్లో ఏపీలో ఎంతోమంది డిస్టర్బ్ అయిపోయి డైవర్ట్ అయిపోయి సంఘాలను వదిలిపెట్టి ఎక్కడో స్వస్థత ఉందని అయ్యేంటి ఆయిల్ అని అదని ఇదని అమ్ముకొని కొనుక్కొని ఏమేమో చేస్తున్నారు అలా అవసరము లేదు మీకు ఆ శోధన వస్తే ఆ శోధనకు మీరు లోబడద్దు మీరు మెళకు కలిగి ఉండాలి ఇక్కడ హీలింగ్ దేవుడు చెప్తున్నాడు యు కమ్ నేను మిమ్ములను మరలా స్వస్థపరిచేదను చదవండి ఆ మాట తల్లి ముప్పై మూడు కదా ఆరో వచ్చినం నేను దానికి ఆరోగ్యమును స్వస్థతను మరలా రప్పించుచున్నాను వారిని స్వస్థపరుచున్నాను వారికి సత్య సమాధానమును సమృద్ధిగా బయలుపరిచింది ఏడో వచ్చిన వాళ్ళు అద్భుతమైన మాట ఏంటంటే మొదట ఉండినట్లు నేను వారిని స్థాపించుచున్నాను దేవుని స్తోత్రం ఇంకోసారి చెప్పండి దేవుని స్తోత్రం మొదట ఉండినట్లు నేను వారిని స్థాపించుచున్నాను ఐ విల్ హీల్ దెమ్ ఐ విల్ రెస్టోర్ దెమ్ ఇన్ స్పిరిట్ ఆత్మలో దెబ్బతినిపోయిన సంగతులన్నింటినీ కూడా హృదయంలో దెబ్బతిన్న పరిస్థితి అంతటినీ కూడా అవిధేయతను అపనమ్మకత్వాన్ని బలహీనతను బుద్ధిహీనతను అపవిత్రతను గర్వాన్ని అవిశ్వాసాన్ని నేను హీల్ చేస్తాను కనుక దేవుడు పిలుస్తున్నాడు శారీరకంగా నేను స్వస్థపరచటానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు సంఘముతో కలిసి ప్రార్థన చేయి సంఘానికి దేవుడిచ్చిన అధికారం ప్రపంచంలో ఎవరికి ఇవ్వలేదు మూడవదిగా దేవుడు ఎందుకు మనలను పిలుస్తున్నాడు అని అంటే ఎహెస్గేలు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు చదవండి ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు ఎహెస్గేలు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు నేను పాడైపోయిన స్థలములను కట్టువాడనియు పాడైపోయిన స్థలములలో చెట్లను నాటువాడనియు మీ చుట్టూ శేషించిన అన్ని జనులు తెలిసి కొందరు నేను యహోవానైన నేను మాట ఇచ్చి ఉన్నాను నేను దాన్ని నెరవేర్చును నేను దానిని నెరవేర్చుదును ఏ మాట ఇచ్చాడు మరలా కట్టుదును చెప్పండి ఆ మాట మరలా కట్టుదును అవునండి అవర్ గాడ్ ఈజ్ ఎ గాడ్ ఆఫ్ రీబిల్డ్ తిరిగి నిర్మించే దేవుడు ఇక్కడ ప్రాంతము అని అంటే ప్లేస్ మీన్స్ పీపుల్ బ్రదర్ గుర్తుంచుకోండి ప్లేస్ మీన్స్ పీపుల్ నాకు ఈ వాక్యం చదువుకుంటుంటే మీ ప్రాంతమే గుర్తొచ్చింది ఓల్డ్ అల్వాలు గుర్తొచ్చింది నాకు ఇరవై ఆరు సం ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం వచ్చాను తల్లి నేను ఇక్కడికి ఎంతమందికి తెలుసు దాదాపు అది మాకేం తెలుసు అంటారా ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం వచ్చాను ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం అయ్యగారు అప్పుడే బ్యాంక్ జాబ్కి రిజైన్ చేసి బ్యాంక్ జాబా లాయర్ జాబా ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ జాబ్కి రిజైన్ చేసి మినిస్ట్రీకి వచ్చున్నారు అప్పటికి మినిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేశారు ఓపెన్ డోర్ మినిస్ట్రీస్ ఆ క్రొత్తల్లో వచ్చాను నేను అప్పుడు చూశాను ఇదంతా పెద్ద అరణ్య ప్రాంతం అప్పుడున్న వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి అంటే ఊరకూరకు చేతులు ఎత్తున్నారని ఏమనుకోబాకండి అప్పుడున్న వాళ్ళు ఒక ఒకసారి ఒక పది మంది కనపడుతున్నారు మీరు చెప్పండి అప్పట్లో ఎలా ఉంది ఈ ప్రాంతం మార్గస్తుల దృష్టికి ముప్పై మూడవ వచ్చిన ముప్పై నాలుగు ముప్పై నాలుగు చూడండి అందరూ చదవండి అందరూ చదవండి మార్గస్తుల దృష్టికి పాడుగాను నిర్జనముగాను అగుపడిన భూమి సేద్యము చేయబడును పాడైన భూమి ఏదేను వనములే ఆయననియో పాడుగాను నిర్జనముగాను ఉన్న ఈ పట్టణములో నివాసులతో నిండి ప్రాకారములు గల ఆయననియో జనులు చెప్పుదురు ఈరోజు నేను చెప్తున్నాను జనులు చెప్పుదురు చెప్పాలి మరి తప్పదు ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు పాడుగాను నిర్జనముగా ఉన్న ప్రాంతం ఇది మార్గస్తుల దృష్టికి పాడుగా నిర్జనముగా ఉన్న ప్రాంతం మీ మందిరం ఒకటే ఉండింది ఇక్కడ చిన్న మందిరం దైవజనులు ఉన్నారు అప్పుడే చిన్న మందిరం కొంతమందికి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉన్నారు 
వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ సేవకులు అయ్యారనుకోండి చక్కగా ఉపయోగపడుతున్నారు దేవుని స్తోత్రం కాబట్టి వాళ్ళు ట్రైనింగ్ అయ్యి మంచిగా పరిచర్యలో ఉన్నారు వాక్యము ఎంత చక్కగా నెరవేరింది మీ మినిస్ట్రీలో జనరేషన్ ఫర్ జీజస్ మినిస్ట్రీలో ఏ ఉద్దేశంతో దాన్ని ప్రారంభించారో అయ్యి గారికి దేవుడి దర్శనమిచ్చి నడిపించడం అనేది ఎంత సత్యం ఎంత చక్కగా నెరవేరుతుంది మీ కన్నులు ఎదుట జరుగుతున్న సంగతి నేను గుర్తు చేద్దామని చెప్పాను ఇది చదువుకుంటా ఉంటే నాకు ఇది గుర్తొచ్చింది ఏంటది మార్గస్తుల దృష్టికి పాడుగాను నిర్జనముగాను వగుపడిన భూమి సేద్యము చేయబడిన పాడైన భూమి ఏదేనూ మనం వలే ఆయనని చుట్టూ జనులు చెప్పుకొందరు చెప్పుకుంటున్నారు మరి ఇప్పుడు ఫిజికల్గా జరిగింది అట్లాగే ఆధ్యాత్మికంగా అనేక జీవితాలు ఆత్మలు సేద్యము చేయబడి అడవి ఉల్లసించినట్టు ఎడారి పుష్పించినట్టు అనేక జీవితాలు దున్నబడి విత్తబడి చక్కని పంట పొలాల వలె మీ జీవితాలు మార్చబడ్డాయి దేవుని స్తోత్రం దేవుని స్తోత్రం కాబట్టి అవర్ గాడ్ ఈజ్ ఎ గాడ్ ఆఫ్ రీబిల్డ్ తిరిగి నిన్ను స్వస్థపరుస్తాడు తిరిగి నీ అవిశ్వాసమును బాగు చేస్తాడు ఆయన తిరిగి మరలా నిన్ను కడతాడు బ్రదర్స్ దేవుడు ఒక మాట చెప్పాడు మనకి హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పదమూడులో కలిగిన వాటితో సంతృప్తి కలిగి ఉండుడి అని చెప్తూ ఆ మాట చదువు తల్లి ఆరో వచ్చిన ఐదు ఆరు వచ్చిన ఐ థింక్ సో ధనాపేక్ష లేని వారై ధనాపేక్ష లేని వారై మీకు కలిగిన వాటితో తృప్తి పొంది మీకు కలిగిన వాటితో తృప్తి పొంది తృప్తి పొంది ఉండుడా నిన్ను ఏ మాత్రమును విడువను నిన్ను ఏ మాత్రమును విడువను నిన్ను ఎన్నడను ఎడబాయ నిన్ను ఎన్నడను ఎడబాయనని ఆయనే చెప్పను ఆయనే చెప్పను కదా ఈ మాట ఎన్నటన్నటికీ సత్యం దేవునికి స్తోత్రం నిన్ను విడువను అంతే నీవు దేవుని కుమార్తె అయిన తర్వాత దేవుని కుమారుడు అయిన తర్వాత ఈ రెస్టోరేషన్ అనేటువంటిది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది అనమాట అందుకే ఇదే ఇరిమియ ముప్పై ఒకటిలో చూస్తాం ఐ హ్యావ్ లవ్డ్ యూ విత్ అన్ అవర్ లాస్టింగ్ లవ్ ఆ శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను గనుక విడువక నీ ఎడల కృపు చూపుచున్నాను నేను విడవలేను నిన్ను నేను నిన్ను విడవలేను ఆ ఈజిప్ట్ బాండేజ్ నుండి నిన్ను ఎందుకు తప్ తెప్పించానంటే ఆ సముద్రంలో నుండి బయటకు ఎందుకు రప్పించానంటే నలభై సంవత్సరాలు మన్నాతో పోషించి ఎందుకు శేషాన్ని మిగిల్చాను అంటే భూజనులందరి ఎదుట మీరు స్తోత్ర కారణముగా ఉండాలని నేను మిమ్మల్ని కాపాడుకుంటూ వచ్చాను ఐఎమ్ ద గాడ్ ఆఫ్ రెస్టోరేషన్ ఒకసారి నువ్వు రక్షించబడిన తర్వాత ఒకసారి నువ్వు నా కుమార్తె కుమారుడు అయిన తర్వాత ఐ విల్ నెవర్ లీవ్ యూ నార్ ఫర్ సేక్ యూ దేవునికి స్తోత్రం ఇది సత్యం నువ్వు నమ్ము ఈ మాట ఇక్కడ కూర్చున్నవాళ్ళు పరిస్థితులు ఎటువంటివి అయినా ఆయన కొట్టో తిట్టో చీల్చో ఒక నొప్పిని బాధను శిక్షను పంపించో నిన్ను తిరిగి బాగు చేయాలే కా బాగు చేస్తాడే కానీ నిన్ను నశింప చేయడు కాబట్టి మంచి దేవుడు గాడ్ ఈజ్ గుడ్ ఆల్ ద టైమ్ అనండి ఎస్ ఆయన ఎల్లప్పుడూ మంచివాడే అందుకే మనం బ్రతుకుతున్నాం అందుకే మనము బ్రతుకుతున్నాం కనుక మూడవ మాట ఏంటంటే పాడుగా నిర్జనముగా ఉన్న ఈ పట్టణములు నివాసులతో నిండి ప్రాకారము గలవాయిన ముప్పై ఆరు వచనములో యహోవానైన నేను పాడైపోయిన స్థలములను కట్టువాడనని పాడైపోయిన స్థలములలో చెట్లను నాటువాడనని శేషించిన జనులు తెలుసుకుందరు బిలవట్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఆర్ యూ ఫీలింగ్ ఎనీ వేర్ ఎనీ ఏరియా ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ కొరత లాభం లేదని నేను చెడిపోయి నేను దెబ్బతిన్నాను నేను తిరిగి మరలా సమకూర్చబడతానో లేదో ఇక నా విశ్వాసం లేని జీవితం ప్రార్థన లేమి పవిత్రత లేమి సాక్ష్యము లేని జీవితం మహిమను కోల్పోయిన జీవితం ఇక అంతేనని అనుకుంటున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ రాత్రి దేవుడు నిన్ను తిరిగి రమ్మని పిలుస్తున్నాడు కనుక చివరిగా 
యోవేలు గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం దయచేసి చూడండి ఆయన దేనికి మనలను రమ్మని పిలుస్తున్నాడు అని అంటే దేనికి రమ్మని పిలుస్తున్నాడు అంటే ఇరవై ఐదవ వచనం చదవండి రెండు ఇరవై ఐదు యోవేలు రెండు ఇరవై ఐదు మీరు కడుపారా తిని తృప్తి పొంది మీ కొరకు వింత కార్యములను జరిగించిన మీ దేవుడని యహోవా నామములు స్థుతించున్నట్లు నేను పంపిన మిడుతులను గొంగలి పురుగులను పసరు పురుగులను చీడ పురుగులను అనున్న మహా సైన్యము తినివేసిన సంవత్సరముల పంటను మీకు మరలా నెత్తును నా జనులు ఇక నా జనులు ఇక ఎన్నటికి సిగ్గునొందరు సిగ్గునొందరు అక్కడ గమనించదగిన మాట తినివేసిన సంవత్సరముల పంటను మీకు మరలా ఇత్తును బిలవర్డ్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ సంఘం విషయంలో నిజంగా భారము కలిగి బాధ్యత కలిగి సంఘములో ఉన్న కొదువులను గుర్తించి ఇదివరకు ఉన్నటువంటి పంట ఆధ్యాత్మికమైన పంట కోల్పోతున్నాం మనుషులు రక్షించబడడం లేదు రక్షించబడిన వాళ్ళు సరిగ్గా లేరు దేవుని యొక్క మహిమ దెబ్బతింటుంది అని గ్రహించి నిజంగా ఫీల్ అయ్యి బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా దైవ సేవకులతో కలిసి పనిచేస్తూ సంఘ పెద్దలుగా పరిచారకులుగా ఈ పరిచర్య విషయం నిజంగా చింతగలిగిన వారు ఎవరైనా ఉన్నారా అది అసలు గ్రహిస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అయితే ప్రభు మనకు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు సంవత్సరముల పంటను మరలా నేను మీకు దయచేస్తాను దేవుని స్తోత్రం దేవుని స్తోత్రం ఏం పంట అంటే ఆత్మల పంట యోవేలు గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం అంతా కూడా పొలము పాడైపోయాను అనే మాట వ్రాయబడి ఉంది సేద్యగాండ్లారా మేల్కోండి అనే మాట వ్రాయబడి ఉంది పన్నెండవ వచనంలో ద్రాక్ష చెట్లు చెడిపోయిన అంజురుపు చెట్లు వాడిపోయాను దానిమ్మ చెట్లు ఈత చెట్లు జల్దరు చెట్లు తోట చెట్లు నీవు వాడిపోయాను నరులకు సంతోషమేమియో లేకపోయాను మొదటి అధ్యాయము పన్నెండవ వచనం కాబట్టి పిలుపు ఏంటంటే గోనె పట్ట కట్టుకోండి రోదన చెయ్యండి గోనె పట్ట వేసుకుని రాత్రంతయు గడపండి అని దేవుడు చెప్పాడు రెండో అధ్యాయం పదిహేనవ వచనం ఇప్పుడైనను మీరు ఉపవాసం ఉండి కన్నీరు విడుచుచు దుఃఖించుచు మనపూర్వకముగా తిరిగి నా యొద్దకు రండి అప్పుడు దేవుడు వింత కార్యములు మన జీవితంలో జరిగిస్తాడు బిలవర్డ్ బ్రదర్స్ ఈ రోజున ఆత్మల పట్ల భారము లేని సంఘాలు తయారైపోయాయి ఇక్కడ సంఘం పరిస్థితి నాకు తెలియదు కానీ నేను ఒక ప్రశ్న వేస్తున్న సూటిగా ఈ పదకొండు నెలల కాలంలో నీవు కొత్తగా ఎవరినైనా ఒక వ్యక్తిని రక్షించావా నరకము నుండి తప్పించాను అన్న తృప్తి నీకుందా రక్షించబడిన ప్రభు బిడ్డలారా నీవు నీకు ఒక తృప్తి తృప్తి ఉందా నేను ఒక ఆత్మను రక్షించాను ఒక పడిపోయిన ఒక కుటుంబాన్ని పైకి లేపాను శిథిలమైపోయిన కుటుంబాన్ని చక్క చేశాను అనే తృప్తి ఆ సేవ నువ్వు చేసావా పదకొండు నెలలు నీ స్వార్థానికే వాడుకున్నావు నీకు అసలు ఫీలింగ్ ఉందా ఒక్క ఆత్మనన్నా రక్షించలేకపోయాను ఒక్క కుటుంబాన్ని బాగు చేయలేకపోయాను కొంతమందిని విజిట్ చేసి దేవుని సన్నిధికి పిలుచుకొని రాలేకపోయాను అనే బాధ ఏ కోశానైనా నీ అంతరంగ పులోతుల్లో ఉందా లేకపోతే దేర్ ఈజ్ సంథింగ్ రాంగ్ నీ హృదయంలో ఏదో ఏదో కొనసాగుతూ ఉంది డ్రాబ్యాక్ ఉంది నీ జీవితంలో కానీ దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు నీకు ఆశ ఉంటే ఆత్మలు రక్షించలేకపోతున్నాననే బాధ నీకుంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇన్ని నెలలు నా స్వార్థానికే వాడుకున్నాను ఒక్క ఆత్మను కూడా రక్షించలేకపోయాననే బాధ ఒకవేళ నీకుంటే అది నిజమైతే అది దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకుంటే తిరిగి కోల్పోయిన పంటను మరలా సమకూరుస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి స్తోత్రం దైవ సేవకులారా దైవ జనులతో కలిసి పరిచయం చేసే దేవుని బిడ్డలారా హ్యావ్ యూ సచ్ ఎ బర్డన్ అండ్ ప్యాషన్ అది ఉందా నీకు ఉంటే దేవుడు తప్పకుండా పంటను సమకూరుస్తాడు అందుచేత అయితే ఎప్పుడు సమకూరుస్తాడు ఈ పంటను అంటే రెండు పనులు చేయాలి ఒకటి మన పాపం ఒప్పుకోవాలి రెండు మనం కన్నీటి ప్రార్థన చేయాలి 
అందుకే పదమూడవ వచనం చదవండి రెండు పదమూడు రెండు పదమూడు తల్లి రెండు పదమూడు మీ దేవుడైన యహోవా కరుణా వాత్సల్యముల గల వాడును శాంతమూర్తి అత్యంత కృప గల వాడునయ్యుండి తాను చేయనుద్దేశించిన కీడును చేయక పశ్చాత్తాప పడును గనుక మీ వస్త్రములను కాక మీ హృదయములను చింపుకొని చింపుకొని ఆయన తట్టు తిరుగుడి ఒకవేళ ఆయన మనస్సు త్రిప్పుకొని ఒకవేళ ఆయన మనస్సు త్రిప్పుకొని పశ్చాత్తాప పడి పడి మీ దేవుడైన యహోవాకు తగిన నైవేద్యము పాణార్పణమును మీకు దీవెనగా అనుగ్రహించును పదిహేడవ వచ్చిన చదువుదాం అందరం పదిహేడు యహోవాకు పరిచర్య చేయు యాజకులు మంటపమునకును బలిపీఠమునకును మధ్య నిలవబడి కన్నీరు విడుచుచు యహోవా నీ జనుల ఎడల జాలి చేసుకుని అన్య జనులు వారి మీద ప్రభుత్వము చేయనట్లు వారిని అవమానమునకు అప్పగింపకము లేని ఎడల అన్య జనులు వారి దేవుడు ఏమాయనని అందురు కదా అని వేడుకొనవలను అది మనం చెయ్యాలి కన్నీరు విడుచుచు ప్రార్థన చెయ్యాలి మన పాపాన్ని ఒప్పుకోవాలి పంట లేకపోవడానికి పంట కాల్చబడడానికి ఆత్మలు రక్షించబడకపోవడానికి మన జీవితంలో పాపం ఉంది ఆ పాపము ఏ రూపంలోనైనా ఉండొచ్చు పాపం ఉంటే ప్రభావం ఉండదు పరిశుద్ధత ఉంటేనే ప్రభావం ఉంటుంది అందుకే అన్నాడు కన్నీరు విడుచుచో మనసు తిప్పుకొని వస్త్రములు కాక హృదయములను చిప్పుకొని మీ మనస్సును ఆయన వైపు త్రిప్పుకోండి అన్నాడు కాబట్టి కన్నీరు విడుస్తూ పాపాలు ఒప్పుకోవాలి కన్నీటితో ప్రార్థన చేయాలి అందుకే నూట ఇరవై ఆరవ కీర్తన దయచేసి చూడండి మూడవ వచ్చిన నూట ఇరవై ఆరు మూడు యహోవా మన కొరకు గొప్ప కార్యములు చేసి ఉన్నాడు మనము సంతోష భరితులమైతే దక్షిణ దేశములో ప్రవాహములు పొరుగునట్లుగా యహోవా చిరపడిన మా వారిని రప్పించుము కన్నీరు విడుచుచు విత్తువారు సంతోష గానంతో పంట కోసేదరు కన్నీరు విడుచుచు విత్తువారు సంతోష గానంతో పంట కోసేదరు ఇక్కడ విత్తనములు చేత పట్టుకొని ఏడ్చుచు పోవాడు విత్తువాడు సంతోష గానము చేయచు పనలు మోసుకొని వచ్చేదరు చూడండి పనలు అనే దానికి ముందు ఏమన్నాడంటే పిడికిడి విత్తనములు అన్నాడు ఏంటంట పిడికిడి విత్తనాలు ఏంటి పనలేంటి విత్తనాలు పిడికిడే నువ్వు వేసే విత్తనాలు కొంచెమే అది ఏడ్చుచు పోవచ్చు విత్తితే అది కన్నీటితో విత్తితే పనలు మోసుకొని వస్తావు కొద్దిమందే నీ సంఘంలో ఉంది ఐదుగురే ఆరుగురే వారు కలిసి కన్నీరు విడిస్తే సంఖ్యను దేవుడు చూడడు సంఖ్యలో ఉన్న సమర్థతను చూస్తాడు కాబట్టి కన్నీరు విడుచుచు విత్తనాలు కొంచెమే పిడికడు విత్తనాలే కానీ పనులు మోసుకొని వస్తావు ఎప్పుడు ఏడ్చుచు విత్తుచు పోయినప్పుడు కనుక ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా ఈ రాత్రి దేవుడు నిన్ను సమకూర్చాలని ఆయన కోరుతూ ఉన్నాడు ఐదవ మాట మీకా గ్రంథం చివరి మాట ఇందాక నేను చివరని చెప్పాను అయినా ఇప్పుడు నిజంగా చివరా మీకా గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం మీకా గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం మీకా ఏడు ఎనిమిదవ వచ్చిన చదవండి ఎనిమిది పదకొండవ వచ్చిన చదువు నీ గోడలు మనలా కట్టించు దినము వచ్చున్నది అప్పుడు నీ సరిహద్దు విశాలపరచబడును అప్పుడు నీ సరిహద్దు విశాలపరచబడును ఎన్నో పదకొండే కదా పదకొండవ వచ్చిన ఆ తొమ్మిదో వచ్చి నుండి చదువు తల్లి తొమ్మిది పాపం చేసింది కనుక ఆయన నా పక్షమున వ్యాజమాడి నా పక్షమున న్యాయము తీర్చు వరకు నేను ఆయన కోపాగ్ని సహింతును సహింతును ఆయన నన్ను వెలుగులోనికి రప్పించును ఆయన నీతిని నేను చూచదను తొమ్మిదో వచ్చిన ఏముందంటే నేను పాపం చేశాను ఆయన కోపాన్ని సహిస్తాను న్యాయాన్ని అనుసరించిన శిక్ష దేవుడు ఒకవేళ పంపితే నేను అది సహిస్తాను తప్పకుండా దేవుడు నన్ను వెలుగులోకి తీసుకొని వస్తాడు అప్పుడు అప్పుడు ఏం జరిగిద్దంటే పదకొండవ వచనంలో నీ గోడలు మరలా కట్టించు దినం వచ్చుచున్నది అప్పుడు నీ సరిహద్దు విశాలపరచబడును పద్దెనిమిదవ వచనం పద్దెనిమిదవ వచనం తన స్వాస్థ్యంలో పరిహరించి వారు చేసిన అతిక్రమముల విషయమై వారిని క్షమించి దేవుడైన నీతో ఇప్పుడు పంతొమ్మిదవ వచ్చిన అందరూ చదవండి ఆయన మరలా మన ఎందు 
చాలిపడను మన దోషములను అణిచివేయను వారి పాపం నుండి సముద్రపు అమలో పడవే నీ గోడలు మరలా కట్టించు దినము వచ్చుచున్నది ఎందుకంటే ఆయన మరలా మన ఎందు జాలిపడను తండ్రి తన కుమారుల జాలిపడినట్లు ఆయన నీ ఎడల జాలిపడడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు అది ఐదవ మాట మొదటి మాట మీ అవిశ్వాసమును బాగు చేసేదను భ్రష్టులైన బిడ్డలారా తిరిగి రండి అన్నాడు నేను మరలా మిమ్మల్ని స్వస్థపరుస్తాను అని దేవుడు చెప్పాడు ఐ విల్ హీల్ యూ మరలా స్వస్థత రప్పించుచున్నాను అని చెప్పాడు మూడవదిగా మరలా కట్టుదును పాడైపోయిన స్థలములను ప్లేస్ మీన్స్ పీపుల్ కుటుంబాలు వ్యక్తిగత జీవితాలు పాడైపోయామని నిజంగా ఫీల్ అవుతున్నటువంటి వారిని తిరిగి మరలా రీబిల్డ్ చేయడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు తర్వాత ఆయన కోల్పోయిన పంటను ఆత్మల పంట లేక ఆత్మలను సంపాదించడంలో ఓడిపోయి రకల రకరకాల బలహీనతలకు లొంగి కృంగి ఇది వరకున్న ఆత్మల భారమును మరి కోల్పోయి బ్రతుకుతున్నటువంటి నిన్ను ప్రభు నువ్వు పాపములు ఒప్పుకొనగా కన్నీటితో ప్రార్థించగా ఆయన మహా సైన్యము తినివేసిన పంటను మరలా దేవుడు నీకిస్తాడు అలాగే గోడలు అంటే నీ సాక్షపు గోడలు నీ సాక్షపు గోడలు నీ సాక్ష్యం కూలిపోయింది నువ్వు పనిచేసే చోట నువ్వు కోల్పోయిన సాక్ష్యాన్ని మరలా దేవుడు కడతాడు మరలా శిథిలమైన కుటుంబాన్ని మరలా కడతాడు ఇవన్నీ యేసు క్రీస్తు నామములో ఆమెన్ యేసు క్రీస్తు నామములో ఆమెన్ యేసు క్రీస్తు నామములో ఆమె నమ్మిన ప్రతి వారికి ఈ సంగతులన్నీ వారి జీవితాల్లో నెరవేరును గాక ఎందుకంటే ఆయన మరలా మన ఎందు జాలిపడను కాబట్టి గాడ్ ఈజ్ ఎ గాడ్ ఆఫ్ కన్సర్న్ ఆయన విలాప వాక్యాలు చెప్పాడు ఆయన బాధ పెట్టినను ఆయన తన కృపా సమృద్ధిని బట్టి మన మీద జాలిపడతాయి ఈరోజు ఈ ఫస్ట్ మెసేజ్లో దేవుడు నీకు ఇస్తున్న ఇన్విటేషన్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఆర్ రియలైజ్ Uh, some a gap between you and your lord regarding soul winning regarding holiness regarding faith regarding prayer life if you find a fault in your spiritual life god is a god who can restore everything tirigi ninnu samakurchataniki aina siddhanga unnadu ee meetings ee rending dadapu ee rending lo మీటింగ్స్ పెట్టుకుంది ఎందుకంటే దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు హీ లవ్స్ యూ ఆయన మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు అందుకే సేవకునికి ఆలోచన ఇచ్చాడు ఇంకా ఏదైనా పొరపొచ్చాలు బలహీనతలు బుద్ధిహీనతలు తిరుగుబాటుతనం ఎన్ని సంగతులు అర్థమవుతున్న లోబడిన తనం ఉంటే ఈరోజు చక్క చేసుకో మంచి దేవుడు గ్లోరియస్ గాడ్ మహిమగల దేవుడు పరిశుద్ధుడైన దేవుడు లెక్కలో లేని నిన్ను తన సొత్తుగా చేసుకున్న దేవుడు అన్కౌంటబుల్ నువ్వు నువ్వు ఒక వెర్రివాడవు నువ్వు ఒక బలహీనుడవు బలహీన రాలవు నీ ఒక తృణీకరించబడిన వ్యక్తివి నీవు ఎవరికి కొరగా అని వ్యక్తివి నువ్వు ఒక పెంట కొప్పుల మీద ఉన్న వ్యక్తివి అయితే దేవుడు నిన్ను పైకి లేపాడు గుణాతిశయములను ప్రచురము చేయడానికి ఆయన నిన్ను తన సాధనంగా ఉండాలని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు గాడ్ లవ్స్ యూ and he likes you ayi ninnu premisthunnadu ayi nu ante ishtapadutunnadu ayina manase entante padipoyina pillalu ala undadam ayiniki ishtamu kaad i will never leave you nor first i will restore you marala kattudano marala swastha parachudano marala pantanu nenu marala meeku isthanu meer siggu padana avasaramo ledhu you trust me with your whole heart నువ్వు నమ్ము నన్ను నమ్మేదాన్ని బట్టి కార్యం జరుగుతుంది జీవము గల దేవుని విడిచిపోవునట్టి విశ్వాసము లేని దుష్ట హృదయం ఒకవేళ మీ ఎందు ఉన్నదేమో పరిశీలించుకొని ప్రభువుకు అప్పగించుకోండి దేవుడు మనలను బాగు చేస్తాడు ఆయన మనలను కొట్టెను ఆయనే మనలను బాగు చేయను ఆయన మనలను చీల్చి వేసాను ఆయనే మనలను స్వస్థ పరచను ఆయన ఇస్ ఏ గాడ్ ఆఫ్ కంపాషన్ అండ్ లవ్ హీస్ రెడీ టు restore everything that you have lost pradhan cheskunda prabhu ka apagenchukunda 
ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభుకు అప్పగించుకుందాం చేయండి ప్రార్థన చేయండి సిస్టర్ ప్రార్థన చేయండి బ్రదర్ ప్రార్థన చేయండి నోరు తెరవండి పెదాలు విప్పండి కదిలించండి సౌండ్ రానివ్వండి సౌండ్ రానివ్వండి ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థన చేయండి అందరూ ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థన చేయండి ఇప్పుడైనను జరిగిపోయిందేదో జరిగిపోయింది అయిపోయిందేదో అయిపోయింది తెలుసో తెలియకో జ్ఞానంగో అజ్ఞానంగో తప్పులు చేసావు చేస్తున్నావు నీ సంగతి నీకు నీ దేవునికే తెలుసు ఇంకెవరికీ తెలియదు యు హ్యావ్ లాస్ట్ ప్రేయర్ లైఫ్ ఫెయిత్ లైఫ్ హోలీ లైఫ్ ప్యాషన్ ఫర్ సోల్ విన్నింగ్ యు లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ కోల్పోయా సంఘానికి కట్టుబడి ఉండడంలో కూడా దెబ్బతిన్నావు ఎక్కడో ఏదో ఉందని పరిగెత్తుతున్నావేమో ఎవరైనా మీరున్నారని నేను అనడం లేదు కానీ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ వన్ హూ ఆర్ డిస్ట్రాక్టెడ్ బై సంథింగ్ అండ్ బై సమ్ వన్ ఎవరి చేతనో దేని చేతనో డిస్ట్రాక్ట్ చేయబడి సంఘాన్ని సహవాసాన్ని విడిచిపెట్టి పోవాలని అనిపిస్తూ ఇప్పటికే పోయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అవసరం లేదు దేవుని సేవకునితో కలిసి కలిసి ప్రార్థన చేస్తే అద్భుతాలు నీ సంఘంలో జరుగుతాయి సూచిక్రియలు మహత్కార్యాలు చేస్తాడు ఇప్పటికే నీ ప్రార్థనలకు జవాబులు ఇచ్చిన దేవుడు జీవముగల దేవుడు స్పందించే దేవుడు మాట్లాడే దేవుడు నా ఎద్దుకు వచ్చు వాడిని అంత మాత్రము త్రోసివేయనని చెప్పిన దేవుడు నిజముగా మొర్రపెట్టు వారికి సమీపముగా ఉన్న దేవుడు ఇలాంటి దేవుడు నీకెక్కడ దొరుకుతాడు అసలు ఇలాంటి దేవుడు నీకు ఎక్కడ దొరుకుతాడు ప్రభా ఐ హ్యావ్ లాస్ట్ సంథింగ్ ఐఎమ్ సెన్సింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ లాస్ట్ సంథింగ్ రిగార్డింగ్ ప్రేయర్ అండ్ ఫెయిత్ అండ్ హోలీనెస్ అండ్ ప్యాషన్ ఫర్ సోల్ విన్నింగ్ ఐఎమ్ సెన్సింగ్ దట్ సంథింగ్ ఐ లాస్ట్ లాడ్ ప్లీజ్ రెస్టోర్ మీ ప్లీజ్ రెస్టోర్ మీ నన్ను తిరిగి సమకూర్చు నన్ను క్షమించు నన్ను కడుగు నన్ను పవిత్రపరచు పరిశుద్ధుడమైన తండ్రి మీకు వందనాలు ఈ మాటలు మీ చిత్తానుసారముగా పలింపులకు తీసుకుని రండి ఎవరైతే ఈ రాత్రి తమ స్థితిని తాము గుర్తించి తమ తప్పిదములు బలహీనతలు యథార్థంగా ఒప్పుకుని ప్రార్థన చేస్తున్నారో వాళ్ళందరిని బట్టి మీకు వందనాలు ఎవరు అనారోగ్యముతో ఇక్కడికి వచ్చున్నారో లెట్ దెమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దై హీలింగ్ టచ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీజస్ వారికి స్వస్థత కలుగును కాక ప్రభు మీకే లాడ్ ప్లీజ్ హ్యావ్ మర్సీ అపాన్ దెమ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ దై పీస్ అండ్ లవ్ అండ్ జాయ్ బై కన్ఫెసింగ్ దైర్ సిన్స్ విత్ ట్రాన్స్పరసీ యథార్థంగా తమ పాపములు ఒప్పుకోవడం ద్వారా గొప్ప ఆనందం వారు పొందిపోదురు కాక కోల్పోయినవన్నీ సమకూర్చే మీ హస్తాలకు ఈయని బిడ్డలందరినీ అప్పగించుకుంటూ మిగిలిన మీటింగ్స్కి మమ్మల్ని అందరినీ సిద్ధపరచమని ఇంకా అనేక మంది ఎవరైతే ఇటువంటి బాధల్లో ఉన్నారో వారందరూ తిరిగి ఈ మీటింగ్స్కి వచ్చి మేలు పొందేలాగున్నా మీరే సహాయం చేయమని యేసు ప్రభు నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమెన్